கிறிஸ்துவில் அன்பானவர்களே இந்த பகல் வேளையிலே பிதாவாகிய தேவனை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து நாம் தியானிக்க போகின்றோம் நமக்கு மகிமையான தேவன் உண்டு அவரே நம்மை உண்டாக்கினவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர் நமக்கு அவர் என்னென்ன காரியங்களை செய்கிறார் என்று சொல்லி சில குறிப்புகளை ஏனென்றால் நம்முடைய தேவனை குறித்து இந்த வேத புஸ்தகம் முழுவதும் அருமையான ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் என்ன செய்கிறார் எப்படி நம்மை நடத்துகிறார் என்று சொல்லி அநேக விவரங்கள் அழகாய் தரப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு சில காரியங்களை மட்டும் நமது வாழ்வின் பிரயோஜனத்திற்காக நாம் தியானிக்க போகின்றோம் இதை இவ்விதமான கண்ணோட்டங்களுடன் நாம் தியானிக்க வேண்டும் ஒன்று நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் நமக்கு ஒரு பெரிய தகப்பன் அந்த தகப்பன் என்ற ஸ்தானத்தில் அவர் எப்படி செயல்படுகிறார் என்கிற கண்ணோட்டத்திலே பிதாவாகிய தேவன் பிதா என்றால் ஃபாதர் தகப்பன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ காட் த ஃபாதர் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் அந்த தேவனை அப்பா என்கிற ஸ்தானத்தில் வைத்து நாம் தியானிக்க போகின்றோம் இப்படி தியானிக்கும் பொழுது நாம் இங்கே எத்தனையோ தகப்பன் மாறி இருக்கின்றோம் நமக்கும் அது ஒரு ஒரு மாடல் காட்டுகிறதாய் முன்மாதிரி காட்டுகிறதாக இருக்கின்றது ஒரு தகப்பன் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு போதனையை வழங்குகிறதாக இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளாக இருக்கின்ற நாம் இங்கே எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருக்கின்றீர்கள் உங்கள் தகப்பனுக்காக நீங்கள் ஜபிக்கும் பொழுது இந்த காரியங்களை வைத்து ஜபிக்கலாம் உங்கள் தகப்பனை இவ்விதமாய் கனம் பண்ணலாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கண் கண்ட தகப்பனை கனம் பண்ணுவதுதான் காணாத பரலோக தகப்பனை கனம் பண்ணுவதற்கு வழிகாட்டுகின்ற ஒரு நெறிமுறையாக இருக்கின்றது ஹலலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சரி இப்பொழுது ஆரம்ப வார்த்தையாக அல்லது ஒரு கீ வேர்ஸாக ரெண்டு குருந்தியர் ஆறு பதினெட்டை முதலாவது வாசிக்கலாம் ரெண்டு குருந்தியர் ஆறு பதினெட்டு அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாயிருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமா இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நம்முடைய கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிற வார்த்தைகளில் ஒரு அருமையான வார்த்தை இது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாக இருப்பேன் நான் உங்களுக்கு தெய்வமாக மட்டுமல்ல உங்களுக்கு அப்பாவாக இருப்பேன் பிதாவாக இருப்பேன் என்கிற ஒரு அருமையான விஷயத்தை இங்கே தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எனக்கு குமாரர்களாக இருப்பீர்கள் குமாரத்திகளாக இருப்பீர்கள் சொந்த பிள்ளைகளாக குமாரர் என்கிற ஸ்தானத்திலே குமாரத்திகள் என்கிற ஸ்தானத்திலே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இருப்பீர்கள் நான் உங்களுக்கு பிதாவாக தகப்பனாக அப்பாவாக இருப்பேன் என்று தேவன் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அதுக்கு முந்தின பகுதியில் அவர் சொல்லும் பொழுது அசுத்தம் அக்கிரமம் உலகத்தில் மோசமான காரியங்கள் இவைகளை விட்டு நீங்கள் விலகி அசுத்தத்தை எல்லாம் விட்டு பிரிந்து நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனோடு ஐக்கியப்படுங்கள் கிறிஸ்து மூலமாக உங்களை படைத்த பிதாவாகிய தேவனோடு ஐக்கியப்படுங்கள் அப்பொழுது பிதா சொல்லுகிறார் நானும் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாக இருப்பேன் இந்த பிதாவானவர் எப்படிப்பட்டவர் ஒன்றியோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் முதல் குறிப்பை நாம் வாசித்து அறியலாம் ஒன்று யோவான் மூன்று ஒன்று நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதினாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே நம்மையும் அறியவில்லை ஸ்தோதிரம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அறியப்படுவதற்கு கர்த்தர் அல்லது பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரியதென்று பாருங்கள் ஹலலூயா இங்கே அவர் நம்மில் அன்பு வைத்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் நம்மை நேசிக்கிற ஒரு அப்பா லவ்விங் ஃபாதர் அன்பு நிறைந்த ஒரு தகப்பன் அந்த அன்புக்கு ஒரு குறிப்பை இங்கே யோவான் எழுதுகின்றார் நாமெல்லாரும் அவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தகுதியை 
நமக்கு தந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்து நோக்கி பார்க்கும் போது அவர் நம்மேல் வைத்த பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரியதென்று நீங்கள் கவனித்து பாருங்க அப்போ நம்ம எல்லாம் அவருக்கு பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்தானத்தை நம்ம கொடுத்தார்னா அவர் நம்மேல எவ்வளவு அன்பு பாராட்டி இருக்கிறார் ஏனென்றால் நாம் யார் அவர் யார் அதை கொஞ்சம் ரெண்டு பக்கத்தை நாம் சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுதுதான் இந்த அன்பு எவ்வளவு பெரியது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் நம்மை பற்றி முதலாவது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய கடந்த கால வாழ்க்கையின் கிரியைகளும் பேச்சுகளும் பார்வையும் சிந்தைகளும் செயல்பாடுகளும் எல்லாம் எப்படி இருந்தன என்று நாம் கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்திருந்து சிந்தித்து பார்த்தால் நமக்கே வெட்கமாக இருக்கும் நமக்கே நம்மை பற்றி ரொம்ப மோசமாக எண்ணம் வரும் நம்மை பற்றி ஒரு வெறுப்பு சில இடங்களில் நமக்கே உண்டாகும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை தான் நாம் எல்லாருமே செஞ்சு செய்திருக்கின்றோம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு ஒரு பக்கம் நம்முடைய வாழ்வின் செயல்கள் சரியில்லை இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா நாம் யார் மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் இந்த மண்ணுக்கு என்ன இருக்கிறது இன்றைக்கு நாசியிலே சுவாசம் இருக்கும் பொழுது சரீரத்திலே ஆண்டவர் தந்த சுகம் இருக்கும் பொழுது நன்றாக நடமாடுகிறோம் எல்லாம் நடக்கிறது ஆனால் இந்த சுகம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய நிலைமை என்ன இந்த நாசியிலே சுவாசம் போய்விட்டதுன்னா பிறகு இந்த சரீரத்தினுடைய நிலை தான் என்ன யார் வைத்து பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அதை எவ்வளவு சீக்கிரம் அதை மறைக்க முடியுமோ அப்படி அல்லவா அன்புக்குரியவர்கள் வேகமாய் செயல்படுவார்கள் அப்ப என்னதான் இருக்கிறது இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த உலகத்தை ரொம்ப அனுபவித்தவர் என்று சொல்ல போனால் சாலமோன் ராஜாவை சொல்லலாம் அவருக்கு பணத்துக்கு குறைவில்லை வாய்ப்புகளுக்கு குறைவில்லை வசதி குறைவில்லை அதிகாரத்துக்கு குறைவில்லை ஞானத்துக்கும் குறைவில்லை எல்லாமே இருந்துச்சு அந்த மனுஷன் உலகத்தை சரியாக அனுபவித்தான் எல்லாம் ஆனா அவர் கடைசியில சொல்லக்கூடியது இந்த உலகம் வெறும் மாயை 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 எல்லாம் மாயை என்று நான் கண்டுபிடித்தேன் சொல்லுகிறார் அப்ப என்னதான் இருக்கிறது இந்த மனித வாழ்விலே மனித சரீரத்தை குறித்து என்ன சொல்லுவதற்கு இருக்கிறது மனித வாழ்வை குறித்து என்ன சொல்லுவதற்கு இருக்கிறது நீர் மேல் காணும் குமிழி போல நம்முடைய வாழ்நாள் காலம் இருக்கிறது ரொம்ப பரிதாபமான நிலை நீரிலே இருக்கிற குமிழி அந்த குமிழ் அது இது பபுள் எப்பொழுது வெடிக்கும் என்று யாருக்கு தெரியும் திடீர்னு வெடிச்சு போ அதே மாதிரிதான் மனுஷ வாழ்க்கை இருக்கிறது எப்பொழுது முடியும் என்று யாருக்குமே தெரியாது இப்படி பல்வேறு விதங்களில் நாம் கொஞ்சம் அமர்ந்து சிந்தனை பண்ணி பார்த்தால் நமது மனுஷன் என்பவன் மிக அற்பமானவன் மனுஷன் என்பவன் மிக நிர்பந்தமானவன் அப்படிப்பட்டதுதான் மனுஷன் என்கிற நம்முடைய நிலை இனி மறுபக்கம் நம்முடைய தேவனை குறித்து நாம் சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம் என்றால் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் தேவனை பற்றி எழுதியிருக்கிற காரியங்கள் ஒவ்வொன்றை வைத்து இந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவர் ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசமா இருக்கிறார் முழுவதும் ஒளிமயமாக இருக்கிற அந்த இடத்திலே வாசமா இருக்கிறார் தீமையை பார்க்க ஒட்டாத சுத்த கண்கள் அவருக்கு இருக்கிறது அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் ஒரு மாற்றம் அவரிடத்துல சம்பவிக்கிறதே இல்லை நமக்கு சரீரத்திலே மாற்றம் மனசுல எப்பவும் மாற்றம் வாழ்க்கையில மாற்றம் எங்கும் மாற்றம் ஆனா அவருக்கு மாற்றமே இல்லாதவர் நித்தியானந்தம் உள்ளவர் ஹலலூயா இப்படி எத்தனையோ காரியங்கள் அவர் மிக மிக மேன்மையான மனுஷனை அவரையும் கம்பேர் பண்ணவே முடியாது அப்போ இப்படி ஒரு நபருக்கு நான் எப்படி ஒரு பிள்ளையாக முடியும் என்ன தகுதி என்னிடத்தில் இருக்கிறது அவரும் எப்படி இந்த மாதிரி உள்ள மனுஷனாகிய நம்மை என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி அவர் எப்படி டிக்ளேர் பண்ண முடியும் எப்படி அவர் பிரகடனப்படுத்த முடியும் பிள்ளைன்னு சொன்னா அது விசேஷமான உறவு இல்லவா ஒரு வேலைக்காரன் சொல்லிட்டா அது வேற உதவி செய்யறவன் சொல்லிட்டா அது வேற பிள்ளை என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு மகிமையான ஒரு உறவு சிறப்பான உறவு உரிமை உள்ள ஒரு உறவு அந்த உறவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறான் யோவான் சொல்லுகிறார் அந்த பெரிய தேவன் இந்த சிறிய மனிதனை தன் பிள்ளை என்று சொல்லுவதற்கு அந்த அப்பா நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் அந்த அன்பு நம்மையெல்லாம் அவருக்கு பிள்ளையாக்க துடித்த பொழுது ஒரு மாபெரும் தடை அங்கே இருந்தது தேவனுக்கு ரொம்ப விருப்பம் இந்த பூமியிலே நான் படைத்த மனிதன் என் சாயலாய் படைக்கப்பட்டவன் ஆனால் இன்றைக்கு பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்து சாத்தானுக்கு இடம் கொடுத்து 
இப்ப பரிதாப கோலமா மாறிட்டான் வாழ்க்கையை சீர்கட்டு போச்சு சரீரத்தை கெடுத்துட்டான் மனசை கெடுத்துட்டான் அவனுக்கு வாழை கொடுத்த இடத்த கெடுத்துட்டான் பூமியை கெடுத்துட்டான் எல்லாத்தையுமே கெடுத்து போட்டான் அப்படி கெட்டழிந்து மிக மோசமா இருக்கிறான் ஆனா இவனை நான் நேசிக்கிறேன் இவளை நான் நேசிக்கிறேன் எப்படி அவளை அவனை என் பிள்ளை என்ற ஸ்தானத்துல கொண்டு வர முடியும் ஆசைப்படுறாரு ஒரு மாபெரும் தடை அங்கே இருக்கிறது அந்த தடைதான் பாவம் என்கிற மகாபெரிய கோட்டை சுவார் அமேன் பாவம் என்ன மனுஷன் தேவனை விட்டு விலகி போயிட்டான் சாத்தானுக்கு இடம் கொடுத்துட்டான் சாத்தான் சொல்றதை கேட்டு வாழுகிறான் தன் சொந்த மாம்சம் சொல்றதை கேட்டு வாழுகிறான் படைத்த தேவனை பற்றி சிந்திக்கிறது இல்ல பாவமும் அக்கிரமும் பெருகி கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையில பேசுறதுல எவ்வளவு பாவங்கள் அவன் செய்யறதுல எத்தனையோ பாவங்கள் அவனுக்கே தெரிகிறது இல்லை நமக்கே தெரிகிறது இல்லை பலவேளை இந்த வார்த்தை ஆண்டோர் பிரியம் இல்லாததா பேசினேன் என்னென்ன காரியங்கள் நான் செய்தது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லை பலருக்கு அந்த உணர்வே இல்லை அப்படித்தான் மனுக்குலம் இருக்கிறது அப்பதான் இந்த பெரிய தேவன் அவர் வச்ச அன்ப பாருங்க தன்னுடைய சொந்த குமாரன் விலேற பெற்ற குமாரன் மகா பரிசுத்தமான குமாரன் தேவ வார்த்தை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திலே இந்த மனுஷனுக்காக வேண்டி சிலுவையில் ஏறி மறைக்கும்படி அனுப்பி வைத்தார் ஹலலூயா இந்த ஒரு செயலிலே அந்த மாபெரும் அன்பு என்னதென்று வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த மனுஷனை மண்ணிலிருந்து எடுத்து உண்டாக்கின மனுஷன் ஆனால் அவர் அதுக்காக தியாகம் பண்ணுகிறதோ தன்னுடன் கூட தனக்கு நிகராய் தன் தன்மடியிலே இருக்கின்ற வார்த்தை வடிவில் இருக்கின்ற தன்னுடைய குமாரன் சொந்த குமாரன் அந்த குமாரனை இந்த மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு இன்னும் சீர்கேடாய் தன் வாழ்க்கையை மாற்றி கொண்டு இருக்கின்ற மனிதனுக்காக அவனை மீட்பதற்காக அவனுக்கும் தனக்கும் நடுவில் இருக்கிற பாவத்தை உடைத்து அவனை மீட்டெடுத்து தன் பிள்ளை என்ற ஸ்தானத்தில் கொண்டு வருவதற்காக இந்த மகாபெரிய தேவகுமாரனை அவர் தியாகம் பண்ணினார் அப்படி என்றால் தன் சொந்த குமாரனையே தன் அன்பு குமாரனையே நமக்காக தியாகம் பண்ணினார் என்றால் தகப்பன் நம்மை எல்லாம் எவ்வளவு நேசித்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த அன்பு தகப்பனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதான அந்த அன்பு அன்றைக்கு இயேசுவை நமக்காய் அனுப்பும் பொழுது என்ன அன்பு இருந்ததோ அதே அன்பு இன்றைக்கும் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கு நேராக அவருடைய உள்ளத்திலே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அவர் மாற்று மாற்றிக்கொள்ளுகிறவர் அல்ல மாறி போகிறவர் அல்ல அவர் தன்னுடைய அன்பில் மாறாதவராக நம்மில் வைத்த கிருபையை மாற்றிக்கொள்ளாதவராக இன்னும் அதே அன்பிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஹலலூயா இந்த வார்த்தையை நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் உங்கள் தனி வாழ்விலே உங்கள் தனி வாழ்விலே இந்த தகப்பனுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள ஒரு உறவு அதை குறித்து தான் நான் பேசுகிறேன் நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நீங்கள் உங்கள் தகப்பனுமாக நின்று அந்த காரியத்தை சரிபடுத்தி அழகாய் அனுபவியுங்கள் ஹலலூயா அவருடைய அன்பு உங்களுக்கு நேராக இன்னமும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் பலரும் உங்கள் சிந்தைகளிலே சாத்தான் வந்து தவறான காரியங்களை போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறான் ஏதோ அந்த தகப்பன் உங்களை வெறுக்கிறது போல ஒரு தோற்றத்தை உங்கள் உள்ளத்தில் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறான் அந்த தகப்பன் உங்கள் மேல் கடும் கோபமாக இருக்கிறது போல ஒரு தோற்றத்தை சாத்தான் சிலருடைய உள்ளத்திலே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறான் அந்த தகப்பன் எப்பொழுது உங்களை அடிக்கலாம் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறது போல சிலருடைய உள்ளத்திலே ஒரு தவறான தோற்றத்தை சாத்தான் உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் பலர் தெரியாமல் உடனே என்ன செய்வார்கள் ஆமா நானும் இப்படி எல்லாம் செஞ்சிட்டேனே அப்போ நிச்சயமா இது சரிதான் ஆண்டவர் என் மேல ரொம்ப கோபமா இருக்கார் என்னை அடிச்சு நொறுக்கி போடுவார் இப்போ எப்படிதான் காப்பாற்றப்படும் தெரியலையே இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஸ்டைல் ஆஃப் இது அதுக்குள்ளே பலரை தள்ளிக்கிட்டே இருக்கிறான் எப்ப பார்த்தாலும் அவர்கள் இந்த அப்பாவிடத்திலே உரிமையோடு வர்றதுக்கு அவர்களுக்கு அந்த தன்மையே வராது எப்பவும் ஒரு கள்ளனை போல ஒழிச்சு ஒழிச்சு நின்று இந்த அப்பாவுக்கு முன்னால நிற்கக்கூடிய ஒரு தன்மை சிலருக்குள்ளே சாத்தான் அதை உருவாக்கி உருவாக்கி வெற்றி கண்டிருக்கிறான் இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஜப வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா நீங்க தேவனோடு தனிப்பட்ட முறையில உட்கார்ந்து பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்க மனநிலை எப்படி இருக்கிறது ஒரு பயந்து நடுங்குகின்ற அதாவது கள் தப்பு செய்துட்டு கள்ளம் ஒழிக்கிறது மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபீலிங் அந்த உணர்வு உங்களுக்குள் வருகிறது என்றால் நீங்கள் சாத்தானால் ஒரு விதத்தில் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் அது உண்மை அல்ல ஏனென்றால் அவர் தமது குமாரனுடைய ரத்தத்தினாலே 
நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்திருக்கிறார் அலிலூயா ஒரு விசை அவர் மன்னித்ததை மறுவிசை அவர் திரும்ப எடுத்து ரிவைவ் பண்ணி பார்க்கிற தெய்வன் அல்ல திரும்ப எடுத்து வெளியே கொண்டு வருகிற தெய்வம் அல்ல ஒன்று யோவான் ஒன்று ஏழு என்ன சொல்லுகிறது அவருடைய குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் அது சிலுவையில் செய்யப்பட்ட அந்த முழு பாவ பரிகாரம் எந்த பாவத்துக்கும் நிவாரணம் பரிகாரம் இயேசுவின் ரத்தம் அடுத்தது அந்த சிலுவையில் செய்யப்பட்ட மீட்பை நாம் பெற்றுக் கொள்வதற்குள்ள வழிதான் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்பதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி சொல்லுங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் அப்போ அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் எல்லா பாவங்களுக்கும் ஒரு முடிவு கட்டப்பட்டு விட்டது இனி நாம் அந்த சிலுவையின் மீட்பை நமது உள்ளத்தில் வாழ்வில் மீட்பாக பெற்றுக் கொள்வதற்கு வழிதான் நாம் நம்முடைய பாவங்களை இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அவர் தமது ரத்தத்தினால் நமது பாவங்களரை நம்மை கழுவி அல்லது பாவத்தை மன்னித்து தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனோடு நாமும் அவருக்கிணையான ஒரு பிள்ளையாக மாறும்படியான ஒரு மாபெரும் சிலாக்கியத்தை நமக்கு தருவார் ஹலலூயா இயேசுதான் அதற்கு வழி ஏனென்றால் அவர்தான் அதற்கு வழியை உண்டாக்கும்படி சிலுவையில் ஏறி மறித்திருக்கிறார் எனவே அன்பானவர்களே இந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்குள் வாருங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே பாவ மன்னிப்பை பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் அந்த அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள் கை உயர்த்தி நல்ல ஸ்ட்ராங்கா அல்லே லூயா சொல்லுங்க ஆமே அப்ப நீங்க ஒரு நாள் உங்கள் பாவங்களை தேவனிடத்து அறிக்கையிட்ட ஐயா நான் ஒரு பாவி பாவத்தை மன்னிங்க உங்க சிலுவையின் பலியை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதனால் என் பாவமும் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை விசுவாசிக்கிறேன் இப்ப அந்த பாவத்தெல்லாம் எனக்கு மன்னிச்சு என் தனி வாழ்விலே அந்த பாவ மன்னிப்பு கிரியை செய்வதற்காக நீங்க உதவி செய்யுங்க அப்படி நாம ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன செய்தார் நம்முடைய எல்லா பாவங்களை மன்னிச்சு நம்மளை இனி பாவி அல்ல பாவி என்கிற பட்டம் உனக்கு கிடையாது பரலோகத்தை பொறுக்க பொருத்த மட்டிலே நீ மீட்கப்பட்டவன் மீட்கப்பட்டவள் நீ வந்து இனி யார் கிடையாது பாவி கிடையாது யூ ஆர் யூ ஆர் நாட் அ சின்னர் யூ ஆர் அ சேவ்ட் மேன் சேவ்ட் உமன் நீ நீ சின்னர் அல்ல நீ சேவ் நீ நீ மீட்கப்பட்டு விட்டாய் இதை இதை வந்து மறக்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு அஸ்திபாரமா இருக்க வேண்டும் நீ மீட்கப்பட்டு விட்டாய் அல்ல லூயா அதான் ரட்சண்யம் என்னும் தலை சீரா அணிந்து கொள்ளுங்கள் சாத்தானுடைய அக்னி அஸ்திரங்களை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் ஹெல்மெட் போட்டுங்க தலைக்கு பாதுகாப்பு மிக முக்கியம் அதுதான் இந்த ரட்சிப்பின் நிச்சயம் ரட்சிப்பின் நிச்சயம் என்ற தலை சீரா இதை ஸ்ட்ராங்கா போட்டுங்க நான் ரட்சிக்கப்பட்டவன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டவள் எந்த சந்தேகம் இல்ல கொஞ்ச நாள் பண கஷ்டம் வந்த உடனே நான் பாவி ஆகிட மாட்டேன் பாவியானதுனால பண கஷ்டம் வரல சரீரத்துல வியாதி வந்து கஷ்டப்பட்ட உடனே ஏதோ பாவி ஆயிட்டேன் மீட்பை இழந்துட்டேன் என்ற அர்த்தம் கிடையாது கத்தருக்கு சோதரம் சில வேளை வாழ்க்கையில சில நெருக்கங்கள் வரும் யோசிப்போம் துன்மார்க்கனுக்கு கூட இப்படி வராது ஏன் எனக்கு இப்படி வந்தது யோபு பக்தனுடைய சரித்திரத்தை நீங்கள் படிக்கவில்லையா ஒரு துன்மார்க்கனு கூட வராத எவ்வளவு பயங்கரங்கள் யோபு பக்தனுடைய வாழ்க்கையில வந்தது ஆனால யோபு பக்தன் பாவியா விழுந்து போன மனுஷனா பின்மாற்றக்காரனா தேவண்ட கிருபை இழந்து போனவனா இல்லை அவன் மீட்கப்பட்டவன் அல்ல லூயா தேவண்டைய பிள்ளை தேவண்டைய வாயினாலே சாட்சி பெற்றவன் ஆனால் சில காலம் அவன் கடினமான ஒரு ரட்சிக்கப்படாத மனுஷன் தேவனை அறியாத மனுஷன் மிகுந்த துன்மார்க்கத்தை சேர மனுஷனுக்கு கூட வராத பல காரியங்களை அவனும் சந்தித்தான் எனவே உள்ளத்தில் உறுதி ரட்சிப்பின் நிச்சயம் ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீரா இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேண்டும் இதுல தேவ பிள்ளைகளுடைய மனதிலே ஒரு சின்ன ஆட்டம் சலனம் வரக்கூடாது சாத்தான் இவைகளை உண்டு பண்ணித்தான் உங்களை தேவ கிருபைய விட்டு விளக்க பாக்குறான் தேவன் தள்ள மாட்டா நீங்க விலக போறீங்க ஏன்னா சாத்தானுடைய இப்படிப்பட்ட வஞ்சக பேச்சுக்கு நீங்க செவி கொடுத்து நீங்க தான் இழக்க போறீங்க ஆண்டவர் ஒண்ணு உங்களை தள்ளல ஆண்டவர் உங்களை நேசித்து கொண்டே இருக்கிறார் ஹலலூயா சரி நீ நான் ரட்சிக்கப்பட்டது உண்மைதான் எனக்கு அது உறுதிதான் ஆனா அதுக்கு பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கையில சில குறைகள் வந்து விட்டது சில தப்புகள் வந்து விட்டது பாவம் செய்து விட்டேனே திரும்ப விழுந்துட்டேனே என்று சொல்லுகிற அந்த சூழ்நிலையில் சிக்கி இருக்கிறவர்கள் உங்களுக்கும் மீட்பு இருக்கிறது அலலூயா 
ஸ்தோத்திரம் அதே ரத்தம் தான் உங்களுக்காய் பேசி கொண்டிருக்கிறது அந்த சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட அதே ரத்தம் இன்றும் நமக்காய் பறிந்து பேசி கொண்டே இருக்கிறது அலலூயா அவர் அவர் பிதாவின் வலது பார்சத்திலிருந்து நமக்காய் பறிந்து பேசுகிறார் சிலுவையிலே சிந்தன ரத்தம் தான் அதற்கு அதற்கு அடையாளம் அதுக்கான சாதனம் அதுதான் அந்த தான் அதனுடைய பொருள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த ரத்தம் அதுக்கு இன்னும் வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கல எப்போ இயேசு கிறிஸ்து வருகிறாரோ அவருடைய வருகையோடு தான் இந்த மீட்பு ஸ்டாப் ஆகும் அந்த மீட்பு நிறுத்தப்படுகிறது அன்னைக்கு தான் அது வரைக்கும் மீட்பு நிறுத்தப்படல அதே சிலுவையின் ரத்தம் இன்றைக்கும் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமீன் லேலுயா எனவே அன்றைக்கு பாவியா இருந்த பொழுது இயேசுடத்தில் வந்து எப்படி நம்ம பாவத்தை அறிக்க செய்யணும் பாவி என்று ஒத்துக்கொண்டு பாவத்தை அறிக்க செய்து பாவு மன்னிப்பாகிய மீட்பை பெற்றோமோ சேம் அதே போலதான் இன்றைக்கும் ஒருவேளை திரும்ப விழுந்திருந்தாலும் அகேன் திரும்பவும் தேவ சமூகத்தில் வந்து தாழ்த்தி உண்மையான ஒரு உணர்வு உணர்வோடு அப்பா தப்பு செஞ்சிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க ஒரு தடவை கூட எனக்கு இறங்குங்க அப்பா நான் ஒரு பழைபடி பாவியா மாறிட்டேன் ஆண்டவர அக்கிரமகாரியா அக்கிரமகாரனா மாறிட்டேன் உமக்கு முன்னால நிக்க எனக்கு திராணியே இல்லை உன் முகத்தை என்னால பார்க்கவே முடியல என்னை மன்னியும் என்று உண்மையாய் தாழ்த்தி ஜபித்து தேவ சமூகத்திலே அறிக்கையிட்டால் அதே ஒன்றியோவான் ஒன்று ஒன்பது தான் நமக்கும் அலலூயா நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் அவர் எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் அலலூயா அவர் சுத் நாம் அறிக்கையிட்டால் அவர் சுத்திகரிப்பார் என்பது உண்மை அதுல உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அதாவது ஒரு ஆள் அறிக்கையிட்டா மன்னிப்பார் அடுத்த ஆள் அறிக்கையிட்டா மன்னிக்க மாட்டார்னு கிடையாது அவர் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா யார் தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கையிட்டாலும் எல்லாருடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு அவர் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்ப இந்த வார்த்தைக்கு முன்னால இந்த சாத்தான் அநேகருடைய உள்ளத்துல கொண்டு வந்து போடுகிற இந்த வஞ்சக ஆலோசனை நிக்க முடியாது ஆமேன் நீங்க உடனே ஒன்றியோவான் ஒன்று ஒன்பதை சொல்லணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன்னா சாத்தான் இயேசுவை சோதித்த பொழுது அவர் எழுதப்பட்ட தேவ வார்த்தையை எடுத்துத்தான் சொல்லி அவனை துரத்தி விட்டார் அதே மாதிரி இப்படிப்பட்ட சிந்தைகளால் நம்மை அலைக்கழிக்க சாத்தான் வரும் பொழுது இடமே கொடுக்க கூடாது தப்பு செய்துட்ட நீ அப்படி பண்ணிட்ட பாரு ஆண்டோர் என்னை விட்டுட்டார் நீ ஆண்டோருக்கு மேல துரோகியா மாறிட்ட இனி எந்த முஞ்சோட சர்ச்சுக்கு போவ சர்ச்சுக்கு போகாத ஜோம் பண்ண போகாத எப்படி ஆண்டோர் முன்னால போக முடியும் அப்படி இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் அப்ப சொல்லணும் சாத்தானே அதை நானும் தேவனும் பார்த்துக்கணும் நீ போடா நானும் தேவனும் பார்த்துக்கணும் நீ போடா அவனுக்கு இங்க இடமே இல்லை இதுதான் நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஸ்டாண்ட் கொஞ்சம் ஆமா அப்படித்தான் ஐயோ கொடுத்தாச்சுன்னா ஏ வாழ்க்க நலமாதான் நமக்கு செவி கொடுத்தாச்சுன்னா அது உள்ள வந்துரும் அந்த ஆலோசனை உள்ள விட்டாலே அது பயங்கரமா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிரும் எனவே நாம் வீணாய் விழுந்து போக வேண்டிய அவசியம் என்ன வீணாய் தேவனை விட்டு விலகி செல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன நம்மை அவர் அன்புக்கரம் நீட்டி அரவணை காத்திருக்கும் பொழுது அவருடைய அன்பில் ஒரு துளி கூட மாற்றம் இல்லாதவராய் என் பிள்ளைகளே பக்கத்துல வரமாட்டியா என்னோட பேச மாட்டியா என்னோட உன்னுடைய உறவை இன்னும் வளர்த்து கொள்ள மாட்டியா என் நாமத்தில் மகிமைக்காய் வாழ மாட்டாயா என் ராஜ்யத்தை வந்து சோந்தரிக்க மாட்டாயா என்று அவர் அன்போடு இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து அவர்கிட்ட போய் காரியங்களை பேசாம சும்மா அந்த சாத்தா என்ன சொன்னான்னு சொல்லிட்டு இங்க கிடந்து குழம்பிட்டே இருந்தோம்னா என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது ஆமேன் அப்பா உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அவருக்கும் நமக்கும் உள்ள பிரச்சனை இங்க வெளியே நின்றுகிட்டு நாலு பேரோட ஆலோசித்துக்கிட்டு அப்படியா இப்படியா ஐயோ என்ன செய்ய அடிச்சிருவாரோ பிடிச்சிருவாரோ கோவத்துல இருக்காரோ பாரு மூத்த பாரு எப்படி இருக்காரு பாரு இப்படி வெளியே கிடந்து நம்ம இங்க இங்க கன்சல்டேஷன் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நாலு பேரோட சேர்ந்து பேசாம போலாம் அவர்கிட்டே பேசலாம் ஏதோ கோபம் இருக்கா ஆண்டவரு அப்பா ஏதோ கோபம் இருக்கா கேட்கலாமா கேட்க கூடாதா அதெல்லாம் தகப்பன் பிள்ளை உறவு ஹல லூயா ஆண்டவரே என்கிட்ட ஏதாவது தப்பு இருக்கா ஆண்டவரே சொல்லுங்கப்பா ஏன் ரெண்டு மூணு நாளா என்கிட்ட நீங்க ஒண்ணுமே பேசல நான் ஜோமணி ஜோமணி பாக்குறேன் ஒரு பதிலே நீங்க தரல என்ன அப்பா ஏதாவது கோபத்துல இருக்கீங்களா வருத்தத்துல இருக்கீங்களா கேட்கலாமா கேட்க கூடாதா சொல்லுங்க உள்ள போகுதா அந்த வார்த்தை பிரைஸ் லாட் அப்படி நேரடியாய் நாம பேசிட்டு இருந்தா இவன் உள்ள நுழைய முடியாது சாத்தா அந்த இதுக்கு இல்லாம வித்தியாசமான தோற்றங்களை உருவாக்கி ஏதோ தோற்று போனது போலையும் விழுந்து போனது போலையும் பெரிய அடி ஆண்டவர் நம்மளுக்கு தர போறது போலையும் இப்படிப்பட்ட சிந்தைகளுக்கு இடம் கொடுக்காதிருங்கள் விசுவாசத்தோடு வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை திட்டமாய் விசுவாசித்து 
நீங்கள் கர்த்தருடைய அன்பை அனுதினமும் ருசிக்க தொடங்குங்கள் ஹல லூயா அன்புள்ள தகப்பனிடத்தில் வந்து நின்று அந்த அன்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நமக்கு தெரியுமே உலக பிரகாரமான தகப்பன்மார் கோபமா இருந்தாலும் அந்த பிள்ளை அங்க வந்து நேரடியா பேசி அதை சரி பண்ணா பத்து நிமிஷத்துல கோபம் எல்லாம் மாறிடும் பிறகு அதுக்கு பதில் என்ன வரும் அந்த தகப்பன்ட்டு இருந்து சொல்லுங்க தகப்பன்மார் சொல்லுங்க என்ன கொடுப்பிய ஒரு ஒரு பிள்ளை வந்து தன்னுடைய குறையை சொல்லி ஒப்புரவாயி சரியாயிடுச்சுன்னா அவ்வளவு கோபத்துல இருந்த நீங்க அந்த பிள்ளைக்கு என்ன கொடுப்பீங்க கண்டிப்பா கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டீங்களா அலையிலூயா பொல்லாதவர்களாகிய நாமே நீங்களே சொன்னா சரி வரா பொல்லாதவர்களாகிய நாமே நல்ல இவங்களை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது அவர் எவ்வளவு அதிகமாய் கொடுப்பார் எனவே இதுதான் விஷயம் ஆனா நம்ம என்ன செய்கிறோம் அவரிடத்தில் வந்து அணுகாத பிள்ளைகளாக ஒதுங்கி ஒதுங்கி வேற ஆலோசனைகளுக்கு போகும்போது தான் சாத்தான் அநேகரை வஞ்சித்து போட்டான் இதனால் அநேகர் ஜபிக்கிறது இல்லை ஜப வாழ்க்கை உடைந்து கிடக்கிறது வேத தியானங்கள் உடைந்து கிடக்கிறது கிறிஸ்துவுக்குள்ளான அந்த விசுவாச தைரியம் தடுமாறி கிடக்கிறது எல்லாம் ஒரு குழப்பத்துக்குள்ளே போக காரணம் என்னவென்றால் இந்த சாத்தானுடைய வஞ்சக ஆலோசனை கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கல கத்திரவன் மேல கோபமா இருக்கிறாரு கத்திரவன் அடிப்பாரு உனக்கு பெரிய தண்டனைக்குள்ள உன்ன வச்சிருக்கிறாரு இப்படிப்பட்டதான தவறான சாத்தானுடைய ஆலோசனைகள் இன்றைக்கு அவைகளை உடைத்து போடுங்கள் என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் அப்பா கிட்ட நேரா கேட்டுருங்க ஆண்டவரே கொஞ்ச நாளா நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நீர் என்னைய பயங்கரமா அடிச்சு என்னைய துன்பத்துக்குள்ள வச்சிருக்கிறீர் என்ன அந்த வியாதிக்குள்ள வச்சிருக்கிறீர் என்ன பிசாசு கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டீரோ என்கிற எண்ணத்தோடு சில காலமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டேன் நீர் அப்படி செய்யக்கூடிய தெய்வம் அல்ல என்ன நேசிக்கிறீர் ஆன அப்படின்னாலே என்ன தப்பு இருந்தாலும் சொல்லும் அப்பா என்ன தப்பு இருந்தாலும் நீர் சொல்லும் அப்பா என்று சொல்லி ஆண்டோட்ட கேட்போம் ஹலே லூயா அவர் நம்முடைய தகப்பன் அந்த தகப்பனுடைய அன்பை ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் வேதனைகள் மனதிலே வரும் பொழுது அந்த அன்பு தகப்பனிடத்திலே ஓடி வாருங்கள் அவரிடத்திலே சொல்லுங்கள் ஆறுதல் கிடைக்கும் ஸ்தோத்திரம் எத்தனையோ விதமான வேதனைகளை சுமந்து கொண்டு இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வேதனைகள் வாழ்விலே இருக்கின்றது ஆனால் எல்லா வேதனைகளுக்கும் பரிகாரம் அப்பாவிடத்திலே இருக்கிறது நாம் நினைப்போம் சில வேலை இந்த அப்பா கிட்ட போனா ஏன் சில வேலை அவரால் நினைச்சா ஒரு நிமிஷத்துல இந்த பிரச்சனையை மாற்றி தர முடியும் இந்த வேதனை இருந்து என்னை விடுதலையாக்க ஒரு செகண்ட் தான் அவருக்கு வேணும் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்னா போதும் ஆனா இவ்வளவு அன்புள்ளவர் சில வேலை கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்பார் பொறுமையா இருப்பார் சில காரியங்களுக்காக அடுத்த பாயிண்ட்ல நாம அதை தியானிப்போம் அதனாலதான் அவர் சில காரியங்கள்ல கொஞ்சம் வேடிக்கை பார்க்கறது மாதிரி வேடிக்கை பார்க்கறது இல்லை நமக்கு அப்படி தோன்றுகிறது கொஞ்சம் விட்டு பிடிக்கிறார் கொஞ்சம் ஆனாலும் மிகுந்த அன்பு மிகுந்த அன்பு யோபு தான் யோபு பக்தனுடையது நல்ல உதாரணம் அவன் நேசித்து கொண்டேதான் இருந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் அவன் வாதிக்கப்படும் பொழுது வேதனைப்படும் பொழுது கத்தர் அவன் மேல ஒரு சொட்டு கோபம் கிடையாது மேல அன்பா இருக்கிறார் அன்பா இருக்கிறார் ஆனா அந்த அன்பு இவனுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதற்கு பெரிய சோதனை தான் அங்க நடந்து கொண்டிருக்கிறது அல்ல லூயா அந்த பிதாவானவருடைய உள்ளம் நூற்றுக்கு நூறு அன்புனால நிறைந்திருக்கு அந்த அன்பு யோபுடைய உள்ளத்தில் அந்த தேவ அன்பு தேவனுக்கு நேரான அன்பு தேவனை பற்றின அன்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதுக்கு டெஸ்டிங் தான் நடந்துட்டு இருக்குது அந்த டெஸ்டுடைய முடிவிலே பெரிய வெற்றி அல்ல லூயா யோபு உண்மையிலே கர்த்தரை நேசிக்கிறவன் அவன் கர்த்தற்காக நின்றான் அவரே வாய் திறந்து அருமையா சாட்சி கொடுத்தார் எனவே உங்கள் வாழ்க்கையிலும் இதுதான் நடக்கிறது கர்த்தர் நேசிக்கிறார் நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த அன்பு எவ்வளவு தூரம் பெருகி நிற்கிறது அதுக்கு எந்த அளவுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறோம் அதை நாம் அறிக்கை பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் அறிக்கை பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்த உடனே ஐயோ என்னை ஆண்டவர் அப்படி செய்யார் அப்படி செய்யார் நினைக்கவே கூடாது சொல்லவே கூடாது கத்தாவை நீர் இன்னும் என்னை நேசிக்கிறீர் நீ எனக்கு தெரியுமா ஆண்டவரே அமேன் எப்படி சொல்லணும் அண்டவரே இப்பவும் நீங்க என்ன நேசிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா அதுல சந்தேகமே இல்லை அந்த அனுபவத்தில் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் கட்டாயம் காணப்பட வேண்டும் எனவே நம்முடைய தகப்பன் நம்மை நேசிக்கின்ற தகப்பன் இரண்டாவது சங்கீதம் நூற்றி மூன்று பதிமூன்று சொல்லுகிறது தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குகிறது போல கர்த்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகிறார் இது இறங்குகிற தகப்பன் எப்படி ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குகிறானோ அதுபோல கர்த்தரும் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு என்ன செய்கிறாராம் இறங்குகிறார் இறங்குகிறது இறங்குகிறது 
கத்தருக்கு ஸ்தோத்திர அதுவும் இந்த அன்பின் அடிப்படையில் வருகிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இரக்கம் இரக்கம் வேறொரு மனிதனிடத்தில் இரக்கம் கிடைக்காது இதாண்டா நியாயம் செய் வாங்கிட்டு போ செய்யாட்டா கிடையாது போ நியாயம் அப்படியே நூல் பிடித்த மாதிரி நின்று விடுவார்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த இடத்துல தான் என்னப்பா செய்ய முடியலையா என்னாச்சு அப்படியா சரி இந்தா இதை வச்சுக்கோ கொண்டு போ இதுதான் இறக்கம் ஹலலூயா இது வந்து எல்லா மனுஷன்ட்டையும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது கட் அண்ட் ரைட்டா நின்று விடுவார்கள் ஐயா எனக்கு இதனால ஒரு ஒரு ஜெனுவின் ரீசன் இருக்கு ஐயா உண்மையான ஒரு காரணம் இருக்கு என்னால முடியல ஐயா என் சரீரத்தில் இந்த பலவீனம் அப்படியாக்கும் இப்படியாக்கும் அது நான் என்ன செய்ய சட்டம் அப்படி சொல்லு போ முடிஞ்சு போச்சு அங்கே இறக்கத்துக்கு இடமே இல்லை நியாயம்தான் ஆனால் தேவனிடத்திலே இறக்கம் இருக்கிறது இறக்கம் இருக்கிறது அதுதான் நாம் பாவிகளா இருக்கும் பொழுதே அவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க அவரே தம் குமாரனை விலையாக கொடுத்து நமக்கானதை எல்லாம் அவர் பரிகாரத்தை செஞ்சிட்டு நம்மளை என்ன செய்கிறாரு தூக்கி எடுக்கிறார் இதுதான் இரக்கம் என்று சொல்லுகிறது ஹலலூயா இரக்கம் இல்லாத மார்க்கம் என்ன சொல்லும் நீ செய்த பாவத்துக்கு உனக்கு இந்த ஜென்மத்திலையும் அடுத்த ஜென்மத்திலையும் அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்திலையும் என்ன செய்யணும் அனுபவித்து தீர்க்கணும் அப்படிதானே சொல்லுகிறது சில மார்க்கங்கள் நீ எல்லாம் அனுபவிச்சு தீக்கணும் நீ தான் அனுபவிச்சு தீக்கணும் நீ செய்தத இதுதான் எல்லா மார்க்கங்களும் சொல்லுகிறது இல்லைன்னா நீ உன் சரீரத்தில் இவ்வளோ அடி வாங்கணும் இல்லை இன்னதை செய்யணும் உன்னை வருத்தணும் உன்னை கஷ்டப்படுத்தணும் உன் கிரியைனால தான் உனக்கு மீட்பு என்று சொல்லி தான் எல்லா மார்க்கங்களும் போதிக்கிறது இயேசு ஒருவர் மட்டும் சொன்னார் அப்படி கிடையாது நீ எவ்வளோ தப்பு செஞ்சிட்ட ஆனா இனி அந்த தப்புல இருந்தெல்லாம் நீ விடுதலை பெற்று அந்த தப்புக்கு வர வேண்டிய தண்டனை எல்லாம் நீ அனுபவிச்சு வரணும்னா நடக்காத காரியம் அதனால நானே அதெல்லாம் என் தலையில ஏற்றுக்கொண்டேன்ப்பா ஏற்றுக்கொண்டேம்மா இனி நீ ஒண்ணும் செய்ய வேண்டாம் உனக்காக நான் எல்லா தண்டனையும் ஏற்றுக்கொண்டேன் ஏன்னா இதுதான் நான் உன் மேல வச்ச இறக்கம் தகப்பன் உன் மேல வச்ச இறக்கம் இந்த இறக்கத்தை வேற எங்க பார்க்க முடியாது கொடுமையும் கொடூரத்தையும் நியாயம் என்கிற பெயரிலே கடினமான நடக்கையும் தான் எங்கும் பார்க்கிறோம் ஆனால் பிதாவாகிய தேவனுடைய இரக்கம் ஹலலூயா இது ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு சொல்றீங்களா ஐயோ நான் இப்படியெல்லாம் நடந்துகிட்டேனே இப்படியெல்லாம் செஞ்சுட்டேனே இந்த பாவிக்கு மன்னிப்பு உண்டா இந்த பாவிக்கு மீட்பு உண்டா நிச்சயமாய் உண்டையா எந்த பாவிக்கும் மீட்பு உண்டு அலலூயா ஏன்னா அவர் இறக்கம் உள்ள தேவன் அவர் பாவத்தை வெறுக்கிறார் ஆனால் பாவியை நேசிக்கிறார் அப்படி ஒரு தன்மையாக்கம் அவருக்கு இப்ப ஒரு மனுஷன் அவன் தப்பு செஞ்சுட்டு கடந்து கஷ்டப்படுறான் அந்த தப்ப அவர் நேசிக்கல தப்பு தப்பு தான் பாவம் அவருக்கு பிடிக்காது அக்கிரமம் ஆனால் இவன் எப்படி மாட்டிக்கிட்டானே ஐயோ பாவம் என்று சொல்லுகிற ஒரு இறக்கம் அவருக்கு இருக்கிறது பிரைஸ் ஒரு விபச்சாரத்தில் கையுமையுமாய் பிடிக்கப்பட்ட ஸ்திரீ கொண்டு இயேசு குமனால நிறுத்தி இருக்கிறார் நிறுத்திட்டு என்ன சொல்றாரு எங்களுடைய நியாய பிரமாணம் இவளை கல்லறிந்து கொல்லணும்னு சொல்லுது நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் அப்ப அவங்களுடைய இதுக்கு இறக்கமே கிடையாது இதுக்கு என்னதான் செய்யணும் இப்போ நியாயம் செய்யணும் நியாயம் என்னது அவளை கல்லறிஞ்சு என்ன செய்யணும் கொல்லணும் ஆனா இயேசு இயேசுக்கு இவனால விட நியாயம் தெரியும் நியாயம் பேசணும் இவனாவது நியாயஸ்தனுங்களா நியாயஸ்தன் ஒருத்தன் கூட நியாயஸ்தன் கிடையாது ஒருத்தன் கூட ஒழுக்கமுள்ள வாழ்க்கையை செய்துட்டும் உள்ளவனும் கிடையாது ஏன்னா இயேசு சொன்னார் உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதல் கல்ல எடுத்து போடுன்னு சொன்னாரு கல்லையும் காணல்ல ஆளையும் காணல்ல ஓடியே போயிட்டான் அப்ப அவனுடைய ஒழுக்க முறை எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லி நமக்கு அதுல தெரிஞ்சு போச்சு இவனுக்கு வந்து என்ன பேசுகிறது நியாயம் பேசுறது பாத்தீங்களா இன்னைக்கு உலகத்துல இப்படிதான் நடக்குது அவங்க வாழ்க்கையில ஒன்னும் இருக்காத என்ன பண்ணுவாங்க நியாயம் பேசுவாங்க இது மாதிரி இந்த உலகத்துல இதுதான் பார்க்கிறோம் அதிகாரிகள் நடுவில் எங்கு பார்த்தாலும் மார்க்கங்களை எடுத்து பாருங்க எல்லா இடத்துலயும் இதான் இருக்குது பெரிய நியாயம் என்று சொல்லுவார்கள் அதை பிடித்து கொண்டு இருப்பார்கள் இயேசு இயேசு அவள் அவள் செய்த தப்புக்கு இயேசு ஒரு நாளும் அனுகூலர் கிடையாது இந்த தப்பு அவருக்கு பிடிக்காத தப்பு அறுவர் இருக்கிற தப்பு ஆனா அவர் சொன்ன ஸ்திரீயே போ இனி பாவம் செய்யாது உனக்கு ஒரு இறக்கம் உனக்கு ஒரு தருணம் நீ திருந்திக்க போ அலூயா இதே மாதிரிதான் ஆண்டவர் செய்வார் சகை வாழ்க்கையில தப்பு இருக்குன்னு ஆண்டவர் தெரியும் ஆனாலும் அவன் இன்னைக்கு அந்த தப்புனால படுகிற வேதனை 
அவன் எப்படியாவது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை நிம்மதி கிடைக்கணுமே சொல்லி அவனுடைய ஆதங்கம் இதையும் ஆண்டவர் பார்த்தார் அதனாலதான் அவர் இறக்கத்தோட தான் நான் உன் வீட்டுக்கு வருவேன்னு சொன்னார் போற வழியிலேயே அவனுடைய உள்ளம் மாற்றப்பட்டது ஹலோயா கத்தர் பாவத்தை வெறுக்கிறார் ஆனால் அந்த பாவத்தினாலே பாடுபடுகிற மனிதனை இந்த மனிதனை நேசிக்கிறார் பிரைஸ் இன்னைக்கு நீங்கள் ஒருவேளை தப்பு செய்து தண்டனை அனுபவித்துக் கொண்டு கஷ்டப்பட்டிருந்தால் கூட உங்கள் தேவனுடைய அன்பு உங்க மேல இருக்குது உங்க மேல அவர் பரிவா இருக்கிறாரு உங்க மேல மிகுந்த இறக்கமா இருக்கிறார் உங்களுக்கு உதவி செய்ய அவர் துடித்து கொண்டு இருக்கிறார் உன்னை அட்டிச்சு நாசமாக்கணும்னு அவர் இருக்கல உனக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவர் துடித்து கொண்டே இருக்கிறார் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே அன்பானவர்களே இரக்கம் உள்ள ஒரு தகப்பனை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு ஆச்சரியமானவர்ல இறக்கம் உள்ள தகப்பன் அந்த இடத்திலே நீங்கள் வாருங்கள் இறக்கத்தை பெற்று அனுபவிப்போம் மூணாவது மத்திய சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரம பிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரம பிதா ஹெவன்லி ஃபாதர் உங்கள் பரலோக அப்பா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார் ஹலலூயா ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் நாம் முதலாவது செய்த பாவங்கள் எல்லாம் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் அழகாய் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது இன்னும் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் தேவனிடத்திலே மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு தான் வாழ வேண்டி இருக்கு ஏன்னா எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம கரெக்டா வாழ்ந்துடல எவ்வளோ தப்பிதங்கள் இந்த தப்பிதங்களை பரமபிதா ஒவ்வொரு நாளும் மன்னிக்க விரும்புகிறார் ஆனால் இப்போ நம்மகிட்ட ஒன்று சொல்கிறாரு நீயும் உனக்கு எதிராக தப்பு செய்தவனை என்ன செய்யணும் மன்னிக்கணும் அப்போ நானும் உனக்கு என்ன செய்வேன் மன்னிப்பேன் அமேன் பிரைஸ் த லாட் ஸ்தோத்திரம் எனவே அன்பானவர்களே இந்த விஷயத்திலும் நாம் வளர வேண்டும் நம்முடைய அப்பாவுடைய சுபாவம் மன்னிக்கிற சுபாவம் இப்ப அவர் எதிர்பார்க்கிறார் என் பிள்ளைகளே உங்களிடத்திலும் அந்த மன்னிக்கிற சுபாவம் இருக்கணும் அப்பதான் இன்னும் இன்னும் நான் உங்களை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் மன்னித்து கொண்டே இருப்பேன் அலை லூயா நான் மன்னிப்பதில் வள்ளல் நீங்களும் மன்னிப்பதில் எப்படி இருக்க வேண்டும் சொல்லுங்க வள்ளல்களாக இருக்க வேண்டும் மன்னிப்பை பெறுவதற்கு தாராளமா ஆசைப்படுவாங்க மன்னிப்பை கொடுக்கணும்னா அவ்வளவு கஷ்டம் ஒவ்வொருத்தருக்கு எவ்வளவு தங்களுடைய பாவங்களை தப்பு நடந்துருச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு மன்னிப்பு வாங்கறதுக்காக எவ்வளவு அவளோடு இருப்பீர்கள் ஆனா அடுத்தவனும் அதே மாதிரி தானே இருப்பான் சரி இந்த ஆள்கிட்ட நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் மன்னிப்பாரா அவருக்கு மன்னிப்பை கொடுக்கணும் பிரைஸ் நீ இலவசமாய் பெற்றா இலவசமாய் கொடு அப்ப முதலாவது நம்முடைய அப்பாவிடத்திலே அவர் மன்னிக்கிற தகப்பன் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கு என்ன செய்வார் மன்னிப்பார் உங்கள் தப்பிதங்களை அவர் உங்களுக்கு மன்னிப்பார் அதில் சந்தேகப்படாதீங்க என்றைக்கும் மன்னிப்பு உண்டு இந்த மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அதே வேளையிலே நீங்களும் மன்னித்து கொண்டே இருப்பீர்கள் என்றால் அந்த மன்னிப்பு உங்களுக்கு பூர்ணமாக கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் எனவே அன்பானவர்களே நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பெரிய மன்னிப்பை பெற்றிருக்கிறீர்கள் இன்னும் அனுதினமும் மன்னிப்பை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த அப்பாவிடத்திலே தைரியமாய் வாருங்கள் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில் நெருங்கி வாருங்கள் அவர் கிருபை நாசனத்தில் இருக்கிறார் உங்களை மன்னிக்க அவர் தயவுபடுத்தவராக இருக்கிறார் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை மன்னி மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் மன்னிப்பு பெறாம வாழாதீங்க அவர் கையில நிறைய மன்னிப்பு வச்சிருக்கிறார் இப்ப கேட்டா இப்ப தர்றதுக்கு ரெடி ஆனா அதை கேட்டு வாங்காம மன்னிக்கப்படாத பாவத்தை மன்னிக்கப்படாத குற்றத்தை வாழ்க்கையில சுமந்து திரிவது பெரிய ஆபத்து அதை மட்டும் நினைச்சுக்கணும் அவர் மன்னிக்க ரெடி மன்னிக்கப்படாததை சுமந்து திரிஞ்சா என்னது பெரிய ஆபத்து கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அல்லா வருமான வரி வருமான வரி என்னுடைய வருமானம் எல்லாம் நான் அரசாங்கத்து காட்டணும் காட்டி என்னென்ன கணக்கில் நான் என்னென்ன பெற்றிருக்கிறேன் சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறேன் இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கேன் இப்படிலாம் செஞ்சுருக்கேன் ரைட் அவங்க ஓகே என்று சொல்லி இவங்களுக்கு வருமான வரி இல்லை ரத்து பண்ணியாச்சு இதில் வேற ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்கன்னா ஓகே அதை காட்டாமல் வச்சுக்கிட்டு இருந்து அப்படியே தெரிஞ்சுட்டே வாழ்ந்துட்டே இருந்தோம்னா நாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆமா ஒரு அவங்கிட்ட காட்ட வேண்டிய இடத்துல நம்ம காட்டல 
அதுக்குரிய காரியத்தை நம்ம சரிபடுத்தல ஒரு கையெழுத்து அப்ரூவல் வாங்கல வாங்காம வச்சு தெரிஞ்சோம்னா அது என்னைக்கும் ஆபத்து தான் அவங்களா பிடிக்கும் போது பயங்கரமான ஃபைன் அடிப்பார்கள் பயங்கரமாய் நெருக்குவார்கள் அப்படித்தானே அப்ப இதே மாதிரிதான் நாம் தேவனிடத்திலே திறந்து கொடுத்து அண்டவரே இப்படி ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி எவ்வளவு சீக்கிரம் ஆண்டோடத்திலே தாழ்த்தி மன்னிப்பு பெற்று கொண்டோமோ அவர் அதை ஓகே பண்ணி அதை ரத்து செய்து விட்டுட்டார்னா யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது கர்த்தரிடத்திலே மன்னிப்பு பெற்ற பிறகு யாரும் நம்மள ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நம்ம பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஆனால் அந்த மன்னிப்பை பெறாமல் ஏதோ சில காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மறைத்து வைத்துக் கொண்டு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் என்றால் நிச்சயமாய் ஆபத்து இருக்கிறது சாத்தானுக்கு அங்கே இடம் இருக்கிறது அவனுடைய பொல்லாப்புகளை அவன் கொண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வாசல் திறந்து கிடக்கிறது எனவேதான் இவ்வளவு மன்னிப்பை இலவசமா வச்சு இப்பமும் தந்துட்டே இருக்கிறாரே அதை விட்டுட்டு நீ இன்னும் மன் மன்னியாத மன்னிக்கப்படாத பாவ மூட்டைகளை ஏன் சுமந்து கொண்டு தெரிய வேண்டும் அது பிடிபடும் அல்லவா பிடிபட்டால் ஆபத்து உண்டல்லவா எனவே நம்முடைய உள்ளங்களில் வாழ்க்கைகளில் எந்த ஒரு மன்னிக்கப்படாத ஒரு விஷயம் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடாது அதுக்குதான் சொல்ல டெய்லி ஜோமன் டெய்லி காலையில் டெய்லி மாலையில் தேவ சமூகத்தில் ஜோமனும் பொழுது அன்று உள்ள காரியங்களை அறிக்கை செய்து சரிபடுத்தி கொள்ளணும் சரிபடுத்திட்டே இருக்கணும் சரிபடுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது வாழ்க்கையில் வி ஆர் ஃப்ரீ நமக்கு பயமே இல்லை ஹலோ சரி அடுத்த காரியத்துக்குள் கடந்து செல்லுவோம் இந்த தகப்பன் நம்மை நேசிக்கிற தகப்பன் நமக்கு இறங்குகிற தகப்பன் நமக்கு மன்னிக்கிற தகப்பன் அது மட்டுமல்ல நமக்கு தாராளமாய் தருகின்ற தகப்பன் இந்த தகப்பன் என்ன செய்வார் சொல்லுங்க தருகின்ற தகப்பன் பொதுவாக தகப்பன்மார் வந்து பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க எல்லாம் வாரி வாரி கொடுப்பாங்க ஒரு சில தகப்பன்மார் தான் எனக்கு எனக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க பிடிச்சி வைப்பா சொந்த பிள்ளைகளுக்கே கொடுக்காத சில தகப்பன்மார் உண்டு அது ஒரு சிலது தான் மற்றபடி பொதுவாக தகப்பன்மார் எப்பொழுதும் என்ன செய்வார்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பார்கள் கொடுப்பால் அதே மாதிரி நம்முடைய பரம தகப்பன் எல்லாம் தருவார் ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்திலே இயேசு சொன்னார் ஆகையால் பொல்லாதவர்களாக நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா ஸ்தோத்ரம் அன்பானவர்களே நீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன நன்மையான ஈவு வேணுமோ அது கட்டாயம் பிதாவானவர் தருவார் என்பதற்கு இந்த வசனம் ஒரு பெரிய ஆதார் இதை நல்லா குறித்து வைத்துட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நன்மையான ஈவு ஈவனா கிஃப்ட் இல்லையா கிஃப்ட் நன்மையான காரியம் நன்மையான பொருள் எது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வேணுமோ அதை கட்டாயம் தருவார் என்பதுக்கு ஒரு கேரண்டியாக இயேசு பேசின வார்த்தை ஸ்ட்ராங்காக எடுத்துக்கலாம் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது பரமபிதாவானவர் தமிழத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அதிக நன்மைகளை நன்மைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா அதிக நிச்சயம் அல்லவா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் வேர்டு போட்டிருக்கிறார் பாருங்க சில பிரமாணம் எழுதும் பொழுது சில ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் போட்டு வைப்பார்கள் அது டபுள் ஸ்ட்ராங்காக அவள் பிரயோஜனப்படும் இதே மாதிரி தான் டபுள் ஸ்ட்ராங்கா எழுதி வச்சிருக்க அதிக நிச்சயம் அல்லவா அப்ப உங்களுக்கு இப்போ நம்முடைய ஆசைகள் என்று எடுத்துக்க போனா அது ஒரு பெரிய பட்டியல் இருக்கும் அந்த ஆசைகளில் நமக்கு தெரியாமலே நமக்கு தீமையான விஷயமும் இருக்கும் அதனால ஆசைகளை எல்லாம் அப்படியே தேவன் தருவார்னு நம்ம கேரண்டி பண்ணி பேச முடியாது அப்படி பைபிளும் சொல்லல ஆனால் நன்மையான ஆசைகள் நிறைவேறும் நம்முடைய தேவைகள் என்று ஒரு பட்டியல் இருக்கிறதே இது கட்டாயம் நிறைவேறும் மனுஷனுக்கு இது தேவை அதான் இயேசு சொல்லிட்டார் நீ உணவுக்காக கவலைப்படாத உடைக்காக கவலைப்படாத இதெல்லாம் உனக்கு வேண்டியது என்று உன் பரமப்பி தான் அறிந்திருக்கிறார் அவருக்கு தெரியாதா இந்த பெரிய அப்பாவுக்கு தம் பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும் தெரியாதா சாதாரண தகப்பமாரே வீட்டில் வந்த உடனே என்ன கேட்கிறார்கள் அவன் சாப்பிட்டானா இவன் தூங்கிட்டானா சாப்பிட்டுட்டு தானே தூங்கினா கேக்குறாங்களா இல்லையா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை பற்றி அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த அப்பா எவ்வளவு அதிகமாய் கர்சனை உள்ளவர் தேவையை கட்டாயம் சந்திப்பார் கேட்க கூட தேவையில்லை என்றாக்கும் வசனம் சொல்லுது கேட்க கூட தேவையில்லை அவர் தருவார் இன்னொன்று நமக்கு வேண்டிய எல்லா நன்மைகளை உணவு உடை மட்டுமல்ல என்னென்ன நன்மை தேவையோ 
எல்லாவற்றையும் தர இந்த அப்பா உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஹலெலூயா தாராள மனம் படைத்த வள்ளலாக இருக்கிறார் ஆனால் இந்த மாதிரி நல்ல மனசு வச்சுக்கணும் அப்பாவுக்கு மேல என்ன மனசு வைக்கணும் சொல்லுங்க சில பிள்ளைங்களுக்கு சொந்த தகப்பு மேல நல்ல மனசு கிடையாது என்னைக்கா நடந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு ஏதா ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு தப்பா நினைவு கொண்டிருப்பார்கள் இதே மாதிரிதான் இந்த பரம தகப்பனுக்கு நேரா நம்மில் பலர் தப்பான அபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நிறைய காரியத்தை நம்ம பெற்றுக் கொள்றது இல்லை இன்னைக்கு நல்ல அபிப்பிராயத்துக்குள்ள வருவோம் வசனத்தின்படி இந்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் எல்லா நன்மைகளும் எங்களுக்கு தருவார் ஹலலூயா ஹலலூயா ஸ்தோத்ரா நன்மை நிச்சயமாய் அவர் வழங்குவார் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நன்மைகள் தேவை என்ன விஷயம் தேவை உங்க சொந்த வீடு இல்லை ஆண்டவரே கத்தரையே தருவார் கண்டிப்பாக ஒரு சொந்த பிளாட் எனக்கு இல்லையே வாடகை வீட்டில இருந்து கஷ்டப்படுறனே கத்த தருவாரா தரமாட்டாரா சொல்லுங்க இந்த நம்பிக்கை இல்லையா உங்களுக்கு அவர் மேல அவர் தர முடியுமா முடியாதா தர அவருக்கு மனம் உண்டா இல்லையா கட்டாயம் கட்டாயம் எந்த காரியமும் உங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுடைய பட்டியல் என்னன்னு சொல்லி தைரியமா கேளுங்க அப்பாவிட்ட கேட்கறதுல நமக்கு எந்த தயக்கம் கிடையாது மனுஷனிடத்தில் கேட்க வேண்டாம் அப்பாவிடத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம் தைரியமா கேட்கலாம் ஆண்டவரே அப்பா எனக்கு இதை கொடுங்க அப்பா இத கொடுங்க அதிகமா ஜபத்துல அப்பான்னு கூப்பிட்டு பழகுங்க ஜபத்துல அதிகமா எப்படி கூப்பிட்டு பழகுங்க தனி ஜபத்துல எப்பவுமே அப்பான்னு கூப்பிட்டு பழகுங்க அப்பெல்லாம் அந்த உறவு பலப்படும் தாங்கப்பா தாங்கப்பா பிள்ள வந்து என்ட்ட கேக்குறான்ப்பா வாங்கி கொடுக்க காசு இல்லையே தாங்கப்பா எது வேணாலும் கேட்கலாம் அப்பா தருவார் அமேன் அது மட்டுமல்ல இதே வசனத்தை லூகா சுவிசேஷத்திலே பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் படிக்கும் பொழுது வாசிங்க பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரம பிதாவானவர் தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்றார் அங்கே நன்மைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே பரிசுத்த ஆவி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இங்கே அங்கே வந்து சொல்லும் பொழுது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் எப்படின்னா அங்கே வந்து எல்லா நன்மைகளையும் உங்களுக்கு கட்டாயம் தருவார்னு கேரண்டி பண்ணிருக்கு இங்க சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் குட்னஸ் அந்த எல்லா நன்மைகளுடைய ஆதாரம் சோர்ஸ் பரிசுத்த ஆவி ஹலலூயா அந்த ஆவியானவரையே அவர் உங்களுக்குள்ள என்ன செய்திருவார் தந்துருவார் இப்படி அர்த்தம் என்ன மத்திய சொல்றாரு உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பிள் தருவார் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பிள்ஸ் தருவார் அப்படி சொல்றார் லூகா சொல்றாரு நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்பிள் ட்ரீயே தந்துருவார் உங்களுக்கு ஆப்பிள் ட்ரீயே தந்துருவார் இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அலூயா ஆமா உங்களுக்கு நிறைய பழங்களை தருவார் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இவர் சொல்றாரு நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையிலே பழமரத்தை நட்டே தந்துருவார் அல்லூயா அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பவர் கனிகளின் விருட்சம் கனிமரம் கனிகளின் விருட்சம் அந்த விருட்சமே நமக்குள் நடப்பட்டு விட்டால் எல்லாவித கனிகளும் எல்லாவித நன்மைகளும் இங்கேயே கிடைக்கும் எனவே ரெண்டும் ஒரே காரியத்தை சொல்லுகிறது நாம் நன்மைகளை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அது மட்டுமல்ல அந்த நன்மைகள் எப்பொழுதும் நம்மிலே பெருகத்தக்கதாய் நமக்குள்ளே அந்த நன்மைகளை தருகின்ற நன்மைகளின் நாயகராகிய பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் எனவே நீங்க என்ன கேட்கணும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளணும் அந்த தேவனுடைய ஆவியே நமக்குள் வந்து வாசம் பண்ணும் பொழுது பிறகு எந்த நன்மையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில குறைவுபடவே படாது எங்கேயோ இருந்து கேட்டு கேட்டு வாங்குற ஒரு அனுபவம் ஆனா இப்பொழுது தேவ ஆவியானவரே நமக்குள் தங்கியிருந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற அனுபவம் இது விசேஷித்த அனுபவம் ஆகவே நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை கேட்டால் பரம பிதா அந்த பரிசுத்த ஆவியை தருகிறது அதிக நிச்சயம் அமேன் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் பரிசுத்தாவி நமக்குள் வந்து தங்கியிருந்து நம்மை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துகின்ற அனுபவத்தை இதுவரை பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் லூகா பதினொன்று பதிமூன்றின்படி அதை கேளுங்கள் எனக்கு பரிசுத்த ஆவியை தாரும் அதை தருவது அதிக நிச்சயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அமேன் ஸ்தோத்ரம் அடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்க மத்திய சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்திலே நான்காம் வசனத்துல சொல்லி இருக்கிறது 
நீ ஜபம் பண்ணும் பொழுது நீ ஒழுங்கான முறையில ஜபம் பண்ணா அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற ஓகே அதுக்கு அது எதுக்கு தான தர்மம் இல்லையா சரிதானே முந்தின வசனம் வாசிங்க நீயோ தர்மம் செய்யும் போது ரைட் ரைட் போதும் 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 அப்போ தான தர்மம் செய்கிறவர்களுக்கு அந்த வசனத்தின் கடைசி பகுதி சொல்றது அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் பலன் அளிப்பார் இந்த வேர்டு தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கு அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் பலன் அளிப்பார் இங்க நாலாம் வசனத்துல சொன்னது யாருக்கு தான தர்மம் செய்யும் பொழுது நீ விளம்பரத்துக்காக செய்யாமல் உன் பெயர் பிரஸ்தாபத்துக்காக செய்யாமல் நீ வந்து உண்மையாய் செய்தா என்றால் அதை அந்த ரங்கத்திலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிதா வெளியரங்கமாக என்ன செய்வார் பலன் அளிப்பார் அதே மாதிரி ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது ஜபம் பண்ணும் பொழுது அந்த ஜபம் வந்து உண்மையான ஜபமாக இருந்தால் ஜபம் கூட பப்ளிசிட்டிக்காக பண்ணுவார்கள் தான் பெரிய ஜபிக்கிறவன் காட்டும்படியெல்லாம் செய்வாங்க அந்த மாதிரி ஜபத்திலே பல கிரியைகளை மனுஷர்கள் செய்கிறத பார்க்கலாம் சில ஜோம் பண்ணும் பொழுது அதில் கூட இருக்கிற ஆளை பிளீஸ் பண்ணுற மாதிரி வார்த்தைகளை போடுவாங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா கவனிச்சதே இல்லையா நீங்கள்லாம் ரொம்ப இன்னசன்ட் பீப்புள் போல இருக்கு பாவம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சில ஜோம் பண்ணும் போதே பார்த்தா ஜபத்திலேயே என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருப்பா அவங்க தேவனிட்ட பேசல சுற்றி இருந்து ஜபிக்கிறாங்கல்ல அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அதை கவனிச்சா தெரியும் அந்த ஜபத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் ஒரு கருவி மாறி பயன்படுத்தி தன்னிலை வழக்கம் கொடுப்பார்கள் ஜபத்துல சில சமயம் தன்னை பற்றி வழக்கம் கொடுப்பார்கள் ஜபத்துல இதெல்லாம் செய்வார் இதெல்லாம் ஒரு ஒழுங்கான ஜபம் கிடையாது ஜபம் என்றால் என்ன தேவனை நோக்கி பண்ணுகிற விண்ணப்பம் அலை லூயா அது தேவனோடு பேசுறது தேவனோட பேசணும் தேவனுக்கு பேசுற ஜபத்தை ஒரு கருவியா பயன்படுத்தி பல காரியங்கள் செய்வாங்க விட்டுருவோம் ஆனா ஆண்டோர் ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் நீ ஒழுங்க ஜோம் பண்ணா உண்மையா ஜோம் பண்ணா அந்த உண்மையான ஜபத்தை அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா உனக்கு வெளியரங்கமா என்ன தருவார் பலன் அளிப்பார் அது மாதிரி உபவாசம் அதை குறித்து அதே அதிகாரத்தில் பதினேழு பதினெட்டுல சொல்லி இருக்கு உபவாசமும் சும்மா ஷோ உபவாசமா இல்லாம சும்மா ஒரு மாதிரி காட்சிக்கான உபவாசங்களா இல்லாதபடி உண்மையான உபவாசமா இருந்தால் அதுக்கும் அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் பலன் அளிப்பார் அப்ப இந்த மூன்று வார்த்தை வசனத்திலும் நம்ம பார்க்கறது நம்முடைய அப்பா நமக்கு பலன் தருகிற அப்பா அல்ல லூயா நாம் செய்யற எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் ஒரு பலன் அளிக்காம விடமாட்டார் நம்முடைய பிள்ளை நல்லா வேலை செய்துன்னா அந்த அப்பா அம்மாருக்கு ஒரு மனசாட்சி இருக்கும் அவங்க அதுக்கு பலன் அளிப்பாங்க நல்ல அப்பா அம்மா பார்த்தா சொத்து பங்கு வைக்கிற பொழுது வந்து நீட்டாக பங்கு வைப்பாங்க அவங்க சொல்லிடுவாங்க இந்த மகன் அந்த காலத்திலேருந்தே என்னோட கஷ்டப்பட்டு வயலுக்கு வந்தாப்பா உழைச்சான் அப்படி பண்ணான் இப்படி பண்ணான் அந்த உழைப்பெல்லாம் சேர்ந்தாப்பா ஒன்றே நான் படிக்க வச்சேன் நீ இன்னைக்கு பெரிய ஆளாக மாறி இருக்கிற அவனுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அவனுக்காகவும் எனக்காகவும் உழைச்சான் அதனால் அவனுக்கு இந்த பங்கு எல்லாம் எல்லாம் யோசித்து கொடுப்பாக பார்த்துருக்கீங்களா நியாயமாக செய்வார்கள் அவன் மனசில் இருக்கும் இந்த பிள்ளை இந்த பாடுபட்டான் அந்த பிள்ளை இந்த மாதிரி பண்ணான் இவன் தன்னுடைய தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டான் இன்னொருத்தன் தங்கச்சி கல்யாணம்னு சொன்ன உடனே அப்படி வேற காரணங்களை சொல்லிட்டு ஒதுங்கிட்டான் இதெல்லாம் பார்த்து கரெக்டா செய்வார்கள் அல்ல லூயா உலக பிரகாரமான நீதி உள்ள தகுப்பன்மாரு இதெல்லாம் பார்த்து அழக பலன் அளிக்கும் பொழுது நம்முடைய பரம பிதா எல்லாத்தையும் பார்த்து சரியாக பலன் அளிப்பார் ஆமேன் அல்ல லூயா ஒருவேளை நான் சொல்லும் பொழுது சிலருக்கு இது உங்களுடைய அனுபவமா இருக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க படுகிற பொருளாதார நெருக்கடி கஷ்டம் உங்களுக்கான நீங்க செய்த விஷயத்துக்காக அல்ல உங்க குடும்பத்துக்காக உங்க அம்மா வியாதியா இருந்த சமயம் நீங்க செலவு பண்ணது உங்க அப்பா வியாதியா இருந்ததுக்காக நீங்க செலவு பண்ணது ஒரு தங்கச்சி அல்லது அக்கால விவாகம் பண்ணி கொடுப்பதற்காக கஷ்டப்பட்டது இப்படி எல்லாம் பலர் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இவர்களுடைய வாழ்க்கை அதன் மூலம் நியாயமா கிடைக்க வேண்டியதும் கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டத்துக்குள் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் இங்கேயும் இருக்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா உங்கள் பரம பிதா உங்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் ஹல லூயா ஏன்னா நீங்க எதுக்கா செய்றீங்க அந்த உண்மையை அப்பா அறிந்திருக்கிறார் அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா பிரைஸ் நீங்க ஒண்ணு உங்க நியாயத்தை போய் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருக்கு தெரியும் அவர் அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிறவர் நீங்க எதுக்காக 
இந்த கஷ்டப்படுறீங்க எதுக்காக இந்த கஷ்டப்பட்டீங்க எதுக்காக நீங்க இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து அவர் வெளியரங்கமாய் பலன் அளிப்பார் அலீலுயா எனவே பலன் தருகிற ஒரு தகப்பன் நமக்கு இருக்கிறார் நீங்க ஏன் வருத்தப்படுறீங்க நீங்க ஏன் வருத்தப்படுறீங்க யாக்கோபு தன் சொந்த மாமனிடத்திலே உழைத்தான் ஆனால் உழைப்பு கேட்ட பலனை அந்த மாமா கொடுக்கல ஒவ்வொரு தடவையும் அவனை பிடிச்சு இருக்க பார்த்தான் டைட் பண்ண பார்த்தான் சம்பளத்தை குறைக்க பார்த்தான் எவ்வளவு நெருக்க முடியுமோ நெருக்க பார்த்தான் அப்பா பார்த்துட்டே இருந்தார் பர பரம தகப்பன் பார்த்துட்டே இருந்தார் லாபா நீ கொடுக்க வேண்டியதை நியாயமா கொடுக்க மாட்டேங்கிற என் பிள்ளைய நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி அவன் நெருக்க நெருக்க இவர் விசாலத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டே இருந்தார் எஜமான் தர மறுக்கலாம் மேனேஜர் குறுக்க நின்று சம்பள உயர்வுக்கு தடைய உண்டாக்கி கொண்டிருக்கலாம் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில இந்த ஒரு மனுஷனால நிறுத்தி வைக்க முடியாதுங்க அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற உங்கள் பிதா வெளியரங்கமாய் பலன் அளிப்பார் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம் உழைக்கிற உழைப்புக்கு பலன் தருகிறவர் இருக்கிறார் ஏன்னா இந்த பூமி அவருக்கு சொந்தமானது ஐயா பூமிக்கு எஜமான் யாரு சொல்லுங்க நம்முடைய அப்பா ஹல லூயா ஆமா அத பங்கு போட்டு கொடுத்திருக்கிறார் எப்பா மேனேஜர் நீ இந்த இத பாத்துக்க முதலாளி நீ இத பாத்துக்க கொடுத்திருக்கிறாரு ஆமா அதுல கரெக்டா இருந்து செய்ய நாம செய்யாவிட்டாலும் அவர் மேல இருக்கிறார் அவர் செய்வார் பிரை சொல்லார் எனவே பயப்படாதிருங்கள் கஷ்டப்படாதிருங்கள் அதுக்காக சண்டைக்கு போறது பிரச்சனைக்கு போறது ஒண்ணும் வேண்டாம் அப்பா சமூகத்துல எல்லாம் சொல்லிட்டா போதும் சொல்லிட்டு பேசாம இருந்தா போதும் அவர் பார்த்து கொள்வார் அவர் பலன் அளிக்கிற தேவன் சந்தேகப்படாங்க இதுக்காக குடும்பங்கள்ல பல பிரச்சனைகள் பொறுக்க மட்டும் பொறுத்துக்கிட்டு திடீர்னு பொட்டி தெரிச்ச மாதிரி பேசுவார்கள் நான் அன்னைக்கு அப்படி செய்தேன் இன்னைக்கு இப்படி செய்தேன் உங்களுக்கு எல்லாம் மனசாட்சி இருக்கா அப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா எதுக்கு அதனால மனசாட்சி வந்துருமா ஒரு நாள் நீங்க சத்தம் போட்டனால எல்லாம் சரியாயிடுமா குடும்பத்துல ஒன்னும் சரியாக போறது இல்ல அதனால தேவன் உங்களுக்கு பலன் அளிப்பார் பிரை சொல்லார் நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை ஒரு தியாகமா எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை ஒரு வேதனையாக உங்கள் மனசுல நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் செய்தது செய்தாச்சு நீங்க விரும்பி செய்தீர்களோ இல்ல விரும்பாத சூழ்நிலையில செய்ய பலவந்தப்படுத்தப்பட்டீர்களோ ஏதோ ஒன்று நடந்தாச்சு இனி அது சந்தோஷமா எடுத்துக்கொண்டு சரி செய்த என் சகோதரிகளுக்கு தானே செஞ்சிருக்கிறேன் எங்க அப்பாவுக்கு தானே செஞ்சேன் சரி போட்டு ஓகே விட்டுருவோம் நம்ம கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் இப்படி நீங்கள் நன்ம நல்ல நிலையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் இனி அந்த ஏற்கனவே நீங்கள் இழந் இழப்பையும் சந்தித்து அல்லது தியாகத்தையும் செய்துவிட்டு திரும்ப அதன் பொருட்டும் மிகுந்த மனவேதனையும் அடைந்து கொண்டிருப்பது அது சரியல்ல நீங்க செய்தது தியாகம் அதே வேளையில அந்த தியாகத்தை குறித்து நீங்க இனி வேதனைப்படாமல் சந்தோஷப்படுங்க சரி கத்தர் எனக்கு இப்படி ஒரு வழியை வாய்ப்பை கொடுத்தார் இப்படி ஒரு வழியில என்ன நடத்தினார் அது அவருக்கு பிரியமா இருந்தது ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி அண்டவர் நெகமையா சொன்ன மாதிரி நெகமையா எல்லாம் செய்வார் செஞ்சுட்டு கடைசியில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தரலாம் நெகமி அவன் புஸ்தகத்தில் வாசித்தீங்கன்னா அவர் லீவ் போட்டுட்டு வந்து அவருக்கு என்ன பிரதான ஆசாரியனுக்கு இல்லாத பாரமா அவருக்கு அவர் லீவ் போட்டுட்டு வந்து இங்க எல்லா காரியம் கரெக்ட் பண்ணி அந்த காம்பவுண்ட் எல்லாம் கட்டி இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் குழம்புனா சிஸ்டம் எல்லாம் சரிபடுத்தி எல்லாம் அழகாக ஒழுங்கு பண்ணி வச்சுட்டு அவர் பண்ணுவார் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு சொல்லுவாரு அப்பா எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தரலாம் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் மீ என்ன நினைச்சிக்கப்பா அவ்வளோதான் எனக்கு அதை கொடும் இதை கொடும் ஒன்றும் அவர் டிமாண்ட் வைக்கல என்ன நினைச்சிட்டா போதும் அப்பா உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன செய்யணும் ஹல லூயா இதே மாதிரி தான் நம்மளும் செய்ய வேண்டியெல்லாம் செஞ்சேன் எனக்கு நான் செய்ய வேண்டாத்ததையும் நான் செஞ்சிருக்கிறேன் அதுக்கு அந்த பக்கம் ரெண்டாவது மைல் யாத்திரை பண்ணியும் நான் செஞ்சிருக்கிறேன் செஞ்சதை இனி பெருமையா பேசி தெரியாண்டா பிறகு பலனை அடைந்து தீர்ந்தன்னு சொல்லிடுவார் அன்றிட்ட போய் கேட்டா சொல்லுவாரு எப்பா நீ செய்த நீ கல்யாண வீடு கல்யாண வீடா ஒவ்வொருத்தட்டு போய் நீ விளம்பரப்படுத்தி தெரிஞ்சாலா உனக்கு பலன் கிடைச்சிட்டுலாம் போதும் அப்படின்றுவார் சொந்தக்கார வீடா யாரு யாரு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சாலா எல்லாரும் நல்ல பிள்ளைன்னு சொன்னார்கள்லா போதும் அதுதான் உனக்கு பலன் அப்படி ஆகி போகாமல் நாம் என்ன செய்யணும் அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிறவர் நிறைவான பலனை வெளியரங்கமாய் தருவதற்காக அவர் சமூகத்திலே வச்சிருங்க அலலூயா அந்த அக்கௌண்ட் அங்க மட்டும் காட்டினா போதும் உலகத்துக்கெல்லாம் அந்த அக்கௌண்ட காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நிறைவான பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பொறுமையா இருங்க 
சந்தோஷமா இருங்க மனசுல வேதனையே இருக்க கூடாது போர் வேதனை இருக்க கூடாது அமீன் சில ஊழியக்காரர்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் என்ட எவ்வளவு பேர் பேசி இருக்கிறாங்க அந்த நாட்கள்ல சொத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ஆண்டோடைய ஊழியத்துக்கு வந்தேன் இப்ப எல்லா சொத்தையும் எடுத்துட்டாங்க எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது ஐயா என் பிள்ளை கல்யாணம் நான் என்ன செய்வேன் அன்னைக்கு புத்தியா நினைச்சேன் இல்லையா எப்படியெல்லாம் சில சொல்லி போடுவாரு புத்தியா நினைச்சம் இல்லையே அதை வித்து ஊழியத்துல போட்டுட்டனே அதை வித்து ஊழியத்துக்கு இடம் வாங்கிட்டனே சர்ச்சு கட்டுறதுல போட்டுட்டனே போட்டது நல்ல காரியம் தேவன் வழி நடத்தி இருக்கிறார் செய்திருக்கிறீர்கள் அது தேவனுக்காக தேவனுடைய காரியத்தில் செய்யப்பட்ட காரியம் அதை ஒரு நாளும் தேவன் சும்மா விட மாட்டார் அவருடைய நாமத்தில் நாமத்திலே ஒரு கலசம் தண்ணீர் குடிக்க கொடுத்தாலும் அதன் பலன் உண்டு என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ உடைய லட்சக்கணக்கான தொகையை நீ போட்டிருக்கேன்னு சொன்ன ஆண்டவர் சும்மா விடுவாரா ஒரு நாளும் உனக்கு கடனாளியாக மாட்டார் அலலூயா மடங்கு மடங்கா திரும்ப தருவார் இந்த தேவன் ஆனா சிலருக்கு என்ன தெரியுமா முதல்ல சந்தோஷம் உற்சாகம் வேகம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் தாண்டி அந்த தேவை இந்த தேவை எல்லாம் வரும் பொழுது இந்த பழையதை சிந்திப்பார்கள் அதை மட்டும் வச்சிருந்தேன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த பேங்க்ல இருந்து அதை எடுத்து நம்ம போடாம இருந்திருந்தா எப்படி இருக்கும் இனி இதெல்லாம் சிந்திச்சதுனால திரும்ப பேங்க்ல வந்துருமா இல்ல திரும்ப சொத்தா வந்துருமா கட்டடமா வந்துருமா பணமா வந்துருமா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத சிந்தை வேதனைப்படுறது தேவையில்லை அதுல சந்தோஷப்படணும் சரி கத்தர் எனக்கு இந்த கிருபை தந்தார் அலூயா இன்னைக்கு பலருக்கு இந்த வார்த்தை தேவையான ஒரு விஷயம் நீங்க எதை செய்தீங்களோ அது பற்றி கவலைப்பட்ட ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இன்னும் மோசம்தான் அது கவலையை விட்டுட்டு அந்த இடத்துல சந்தோஷப்படுங்க கத்தர் பலன் தருவார் கத்தர் பலன் தருவார் அலலூயா அலலூயா அவர் எப்ப பலன் தருவாரோ அப்ப தருவார் சிலது இப்ப தருவார் சிலது கொஞ்சம் தாண்டி தருவார் எல்லாம் தருவார் ஆனா கண்டிப்பா தருவார் அமேன் ஸ்தோத்ரம் அது போல எபேசியர் ஒன்று மூன்று சொல்லுகிறது வேகமா வாசிக்க முடியுமா நம்முடைய கத்தராகிய பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் அந்த பிதாவாகிய தெய்வம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களாலும் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் ஆசீர்வதித்திருக்க அப்ப பிதாவானவர் தருகின்ற பரலோக அப்பா தருகின்ற அடுத்த ஒரு பெரிய ஈவு அவர் தருகின்ற விஷயம் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸிங்ஸ் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் இதை நிறைவாக தருகிறார் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் விசுவாசம் என்பது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் எ கிரேட் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரெஷர் பெரிய ஆவிக்குரிய பொக்கிஷம் இந்த விசுவாசத்தினாலே மனிதனுடைய வாழ்க்கை வளமாகிறது ஆசீர்வாதமாகிறது அமேன் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வீக பிரகாசம் வருகிறது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த ஆவிக்குரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக விசுவாசத்தை தேவன் தர்றார் பரிசுத்தம் என்பது இந்த உலகத்தில் நீங்க தேடினாலும் கிடைக்காது பரிசுத்தம் அது பரலோக அப்பா தருகிற ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதமாக அடுத்த பொக்கிஷம் அமேன் இந்த பரிசுத்தம் நம்ம கிட்ட இருந்ததா யாராவது பரிசுத்தமாக பிறந்து வந்தோமா ஒருத்தரும் கிடையாது அந்த அப்பா தந்த பரிசுத்தத்தை வச்சு நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அமேன் உலகத்தில் எங்க தேடினாலும் இது கிடைக்காது கோடி பொண்ணு கொடுத்தாலும் இந்த பரிசுத்தம் கிடைக்காது இது அவர் தந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் இது மாதிரி நிறைய இருக்குது தேவ அன்பு என்பது எங்க கிடைக்கும் உலகமே இன்னைக்கு அன்புக்காக தானே இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது யாருக்கு அன்பு கிடைக்குது கிடைக்காம தான் ரொம்ப மோசத்துக்குள்ள நாசத்துக்குள்ள போயிட்டே இருக்குது ஆனா நமக்கு அப்பா அவருடைய அன்பு அந்த விலையேற பெற்ற அன்பு மாறாத அன்பு களங்கமும் வஞ்சகமுமே இல்லாத அன்பு அந்த விசேஷித்த அன்பு என்கிற ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை தந்திருக்கிற இதே மாதிரி நிறைய காரியங்களை உலகத்துல கிடைக்காது தேவன் நமக்கு தருகிறது அமேன் இதைத்தான் பரிசுத்த ஆவிக்குள் வந்து ஆவியோடு உண்மையோடு தேவனை ஆராதிக்கின்ற பிள்ளைகள் அனுதினமும் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் அடுத்தது ரெண்டு தசலோனிக்க இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு சொல்லுகிறது நித்திய ஆறுதலை அவர் தருகிறார் நல் நம்பிக்கை தருகிறார் என்று ரெண்டு காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நித்திய ஆறுதல் நல் நம்பிக்கை இந்த உள்ளத்தில் தேவையான ஆறுதலை தருகிறார் மாத்திரமல்ல நித்திய நித்திய காலமாக ஆறுதல் அடைந்து வாழுகின்ற பாக்கியம் பூமியில் வாழும் பொழுதும் ஆறுதல் பூமியை விட்டு பிரிந்து கர்த்தருடைய இழைப்பாறுதலின் ஸ்தலத்திலே போகும் பொழுதும் அங்கேயும் சிறந்த இழைப்பாறுதல் நித்தியத்திலே பிரவேசிக்கும் பொழுதும் என்னாலும் நூற்றுக்கு நூறு மனசுல இழைப்பாறுதல் இந்த மாதிரி ஒரு நித்திய ஆறுதலை தேவன் நமக்கு தருகிறார் 
நல் நம்பிக்கையை தருகிறார் இன்னைக்கு மனிதர்களுக்கு எவ்வளவோ நம்பிக்கை அவங்க நம்பிக்கையை கேட்டா நமக்கே சங்கடமா இருக்கும் ஐயோ இது ஒரு மாயை இதை போய் நம்பிக்கைன்னு சொல்றானே நான் இதை நம்பி இருக்கிறேன் இது என்னை மோட்சம் கொண்டு சேர்க்கும் இது எனக்கு புண்ணியம் தரும் அப்படின்னு சில மனுஷர்கள் எது மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்கன்னு நம்ம நினைக்க அதை கே கேள்விப்படும் பொழுதே நமக்கே தெரியுது ஐயோ இதால் பெரிய ஏமாற்றத்துக்குள்ள இருக்கிறாரு இதையா நம்புறாரு இது நிக்காது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அந்த ஆளாத நம்பிட்டே இருப்பாரு ஆனா நமக்கோ நல் நம்பிக்கை தேவன் தந்திருக்கிறார் அமேன் ஸ்தோத்திரம் ரெண்டு பேரு தண்ணியில போனாகலாம் ஒருத்தனுக்கு கடைசி நேரத்துல தண்ணியில போய் தண்ணி பயங்கரமான ஆழத்துல போகுது அருவி மாதிரி போனா அவ்வளவுதான் நீ சாவுதான் அந்த மாதிரி கிட்ட நெருங்கும் பொழுது ஒருத்தன் பார்த்தா ஒரு பெரிய மர தடி அப்படியே தண்ணியில வந்துட்டு இருந்துச்சுதான் பெருசா இருக்குன்னா அதை நம்பி அதுக்கு மேல போய் அறிவு காந்துட்டானா இன்னொருத்தையும் பார்த்தா தூரத்துல இருந்து ஒரு கயிறை போட்டுட்டு ரெண்டு மூணு பேர் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கான் அந்த கயிறை பொடி கயிறை பொடின்னு அவன் கயிறை பிடிச்சான் மற்றவன் க கயிறை பார்த்து சின்ன கயிறு என்ன காப்பாற்ற போகுது ஆனா இது ஒரு பெரிய மரத்தடி நம்மளை காப்பாற்றும் நினைச்சான் அவனுடைய நம்பிக்கை அந்த மரத்தடியின் மேல இவனுடைய நம்பிக்கை இந்த கயிறின் மேல யார் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பாங்க சொல்லுங்க ஏன்னா மரத்தடி வந்து அதுவுமே ஃப்ளோட்டிங் அதுவுமே எங்க போயிட்டு இருக்கு தண்ணியில போயிட்டு இருக்கு சைஸ் தான் பெரிய மரத்தடி ஆனா தண்ணி அதை இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கு இவன் அதை நம்பி ஏறி உட்கார்ந்தா அதுவும் இவனுமா சேர்ந்து போய் என்ன பண்ணாங்க அங்க விழுந்தாங்க செத்து போனாங்க ஆனா இந்த கயரை பிடிச்சவன் அந்த கயருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா கயரை மறுபக்கம் பிடிச்சிருக்கிறது கொஞ்சம் ஆட்கள் மேல நிக்கிறாரு அவங்க இவனை காப்பாற்றி என்ன செஞ்சுட்டாங்க எடுத்துட்டாங்க இதுதான் நல் நம்பிக்கை அது அவநம்பிக்கை இன்றைக்கு அநேக மக்கள் அவநம்பிக்கையை பெற்று பெரிய பெரிய தோற்றங்களையும் உருவங்களையும் பெரிய பெரிய தத்துவங்களையும் கேட்டு மயங்கி அதுதான் நம் நல்லது கரெக்டு சொல்லி அது மேல நம்பிக்கை வச்சு போறான் நம்மளுக்கே தெரியுது ஐயோ பாவம் ஐயோ பாவம் ஏன்னா இப்படி போறாங்களோ அப்படி தெரியுது ஆனா அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கு அதுதான் நம்பிக்கை நினைக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கோ பரலோகத்திலிருந்து போலோகத்துக்கு விடப்பட்ட ஒரு அன்பின் கயறு ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து அலூயா அந்த நல் நம்பிக்கை இது தேவன் தந்த பிதாவானவர் நமக்கு தந்த பெரிய பாக்கியம் நான் இங்கே கண்ணை மூடினாலும் நான் ஆண்டவர் சமூகத்திலே போய் கண் தரப்பேன் அலலூயா நல் நம்பிக்கை இருக்கிறது கடைசியாக ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அங்கே சொல்லிருக்கு நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் நித்திய ஜீவன் இது அப்பா அருளுகின்ற ஒரு பெரிய ஒரு ஈவ் நீ என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நித்திய ஜீவனை நமக்கு தேவன் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் எனவே இப்படிப்பட்ட அருமையான காரியங்களை தருகிறார் அது மட்டுமல்ல உபாகமம் ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது தகப்பன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு போவது போல தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை என்ன செய்து கொண்டு போவார் சுமந்து கொண்டு போவார் அலலூயா அப்போ ஐந்தாவது நான் சொல்லுகிற காரியம் தகப்பன் என்ன செய்கிற தகப்பன் சுமக்கின்ற தகப்பன் நம்மை சுமக்கின்ற தகப்பன் அலலூயா சாதாரணமா உலகத்துல பாருங்க அப்பா அம்மா நம்மள சுமப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு வயசான பிறகு நம்ம அவங்கள என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள்லாம் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு வயசான பிறகு நம்ம அவங்கள என்ன செய்யணும் சுமப்பீங்களா முதியோர் இல்லத்தை தேடுவீங்களா எப்படி போற போக்கு அப்படித்தான் இருக்கு உலகத்துக்கு போக்கு எங்கெல்லாம் முதியோர் எல்லாம் இருக்குன்னு கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ண போறீங்களா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களை பெற்றோர் சுமந்தார்கள் இனி அவர்களை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கட்டாயம் சுமக்கணும் அதுக்கு வேலை சாக்கு சொல்லக்கூடாது டியூட்டி சாக்கு சொல்லக்கூடாது பிள்ளை எனக்கு மூணு பிள்ளை இருக்கு பிள்ளையை கவனிக்கும் எக்ஸ்ட்ரா பெற்றோரை கவனிக்க முடியலன்னு பிள்ளை சாக்கு சொல்லக்கூடாது எந்த சாக்கும் சொல்லக்கூடாது உங்களை சுமந்த பெற்றோரை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்க சுமக்கணும் நாங்க அஞ்சு பிள்ளைகள் அஞ்சு பேரும் பங்கு போட்டு சுமப்போம் பங்கு போட்டு சுமக்கும் போல அந்த தாய் தகப்பனுக்கு வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்க குரங்கு பங்கு போட்டு மாதிரி பங்கு போடுவார் அப்படி எல்லாம் செய்யாதீங்க நான் நான் முந்தி அடிச்சுட்டு நிக்கணும் நான் பாத்துக்கிறேன் நான் பாத்துக்கிறேன் எல்லாரும் ஷேர் குடுப்பீங்களா நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த பேச்செல்லாம் பேசக்கூடாது எல்லாரும் மாசம் தோறும் இவ்வளவு கொடுங்க நான் கவனிச்சுக்கிறேன் அப்படி இல்ல எப்ப இங்க இருக்கட்டும் எனக்கு உள்ளதெல்லாம் நான் செய்வேன் உங்களுக்கு உள்ள காரியம் நீங்க உங்களுக்கும் உங்க பெற்றோருக்கு உள்ள காரியம் நீங்க பாத்துங்க நான் செய்யறேன் 
அப்படி எல்லா பிள்ளைகளும் முந்தி அடிச்சு நிற்கணும் அதுல போட்டி இருக்கணும் நான் செய்வேன் நான் செய்வேன் சொல்லி எதை எதிர்பார்க்காம ஆமேன் ஆனா இந்த பரம தேவைப்பன் இருக்காரு இவரை நம்ம சுமக்க வேண்டிய நாளே வராது ஆமா அவர் தான் எந்த டேக்கும் நம்மள என்ன செய்வார் சுமப்பார் அவருக்கு வயசும் ஆகாது அவருக்கு காலும் தள்ளாடாது அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராது பிரைஸ் த லாட் இந்த தகப்பன் அன்றும் இன்றும் என்றும் பிள்ளைகளாகிய நம்மை சுமக்கின்ற தகப்பன் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் ஒன்னு செய்யுங்க அவரை உள்ளத்துல சுமந்து எல்லா இடத்துக்கும் அவரை 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 மகிமைப்படுத்துங்க எல்லா இடத்துலையும் அவரை மகிமைப்படுத்துங்க இவர் என் தேவன் இவர் என் தேவன் என்று சொல்லி நல்ல சாட்சி சொல்லுங்க அவரை பற்றி நல்ல அறிக்கை பண்ணுங்க அதுதான் நம்ம செய்யணுமே தவிர மற்றபடி அவரை வந்து நீங்க சுமக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அவர் உங்களை சுமப்பார் அடுத்தது ஆறாவதாக நீதிமொழிகள் மூன்று பனிரெண்டு சொல்லுகிறது தகப்பன் தான் நேசிக்கிற புத்திரனை சிட்சிக்கிறது போல கர்த்தரும் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை சிட்சிக்கிறார் அப்போ கரெக்டிங் ஃபாதர் இந்த ஃபாதர் எல்லாத்திலையும் அன்பு அன்புன்னு சொல்லி நீ எக்கேடு கட்டும் போன்னு விடக்கூடிய ஃபாதர் அல்ல எக்கேடு கட்டும் போன் நம்மளை விடக்கூடிய ஃபாதர் அல்ல இவர் ஹீஸ் அ கரெக்டிங் ஃபாதர் தப்பு செய்தா என்ன செய்வாரு சொல்லுங்க திருத்துவார் அதுக்கு தான் அடி அதுக்கு தான் தண்டனை மற்றது அடிச்சு கொல்லுகிற அந்த கொலைவரி அடி அல்ல இது திருத்தும் அடிகள் அன்பு கூறுகிறதுனாலே திருத்துகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் தகப்பன் மாதிரி ஏன் பிள்ளைகள் அடிக்கிறோம் இது மேல நீ நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்ம அடிக்க மாட்டோம் அடிச்ச என்னத்துக்கு நம்பிக்கை இல்லை அடிச்சு திருந்தாது எந்தாலையும் போட்டு அப்படி விட்டுருவார்கள் அது மிக ஆபத்தான விஷயம் கைவிடப்பட்ட பிள்ளை ஆனால் இந்த அப்பா அப்படிப்பட்டவர் அல்ல அவர் நம்மை நேசிக்கிறபடியினால் நம்ம தப்பு செய்தா உடனே என்ன செய்யறார் பிடிக்கிறார் சில பார்ப்பாங்க என்ன மட்டும் இதெல்லாம் வருது அவன் என்னெல்லாம் செய்யும் அவனு ஒண்ணுமே இல்லை பாத்தீங்களா உங்களை அப்பா நேசிக்கிறார் அல்ல லூயா நேசிக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தப்பு வந்தவுடனே பிடிச்சிடுறார் பிடிச்சு நிறுத்திடுறார் அது ஆண்டோடைய அன்புனால அன்புனால பிரைஸ் எனவே அன்பானவர்களே இந்த அன்பை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்பா அடித்த உடனே அப்பா விட்டுக்கிட்டு வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போய் நிக்க முடியுமா அந்த ஆள் காப்பாற்றுவாரா காப்பாற்ற மாட்டார் அப்பா அடிச்சாருனா அப்பாவுடைய காலை தான் பிடிக்கணும் ஆமேன் இதுதான் சிறந்த ஞானம் அப்பா அடிச்சுட்டாரு உடனே வீட்டை விட்டு ஓடுவேன் அங்க போய் யார்ட்டையாவது உதவி நாடுவேன்னா அது முட்டாள்தனமான விஷயம் அப்பா அடிச்சாருனா அப்பா காலையில தான் என்ன செய்யணும் விழணும் எந்த தகப்பனும் அடிக்கிறது நோக்கத்தோடு அடிப்பார்கள் அது சரியாகணும் அப்பா காலையே பிடிக்கும் பொழுது சரியாகும் ஹலோ லூயா எனவே இன்னைக்கு யார் நினைக்கிறீங்களோ ஒருவேளை எனக்கு இது இது வந்து ஆண்டவரா ஒரு இதை கொடுத்துருக்கிறாரு அதனால நீங்க வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அண்டவரு நான் என்ன செய்யணும்ப்பா என்று கேட்கணும் சவுல் கேட்டார் சவுல் அவருக்கு தெரிஞ்சபடி கிறிஸ்தவல்ல கொல்லுதான் நல்லதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு அவர் வேகமா போனார் ஆனா ஒரு பிளாஷ் லைட் அடிச்சு அவர் ஆண்டவர் அப்படி அடிச்சு ரோட்ல கீழே தள்ளிட்டார் புரிஞ்சிட்டாரு அட்டி விழுந்துருச்சு உடனே அதுக்கு மேல அவர் டைமே எடுக்கல ஆண்டவரு நீர் யார் நீ துன்பப்படுத்துற ஏசு நான் தான் ஆண்டவரு நான் என்ன செய்ய நீர் சித்தமா இருக்கிறீர் அடிச்சுட்டீங்க நீங்க தான் எனக்கு இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு இனி நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க எழுந்து போ பட்டணத்துக்குள்ள போ நான் சொல்றேன் உடனே போயிட்டான் கீழ்படிஞ்சான் மூணு நாள் குருடனா இருந்தான் அப்புறம் அனனியாவை அனுப்பினார் அனனியா வந்து தலைமையில கை வச்சார் அபிஷேகம் இறங்கிச்சு கண்கள் திறந்தது நீ புரஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் தேவனை பற்றி சொல்லும்படி தேவன் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் அல்ல லூயா மூணு நாள் கழிச்சுதான் வெளிப்பாடு சொன்னார் அதே மாதிரி தான் நம்மளும் அடிச்சிட்டாரா புரிஞ்சாச்சு உடனே விழுந்துடணும் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீர் சித்தமா இருக்கிறீர் அடியும் வாங்கிட்டு நான் அப்படி செய்தனா கோயிலுக்கு ஒழுங்க போனா இப்படி எல்லாம் செய்தீரா உபாசத்துக்கு போனா உம நம்பி என்ன பிரயோஜனம் இப்படி தர்க்கம் பண்ணுகிற பிள்ளை அப்பா என்ன சொல்லுவார் நீ உன் நியாயத்தை பேசி நில்லு என்னைக்கு திருந்திரியும் அன்னைக்கு தான் தருவேன் அப்படித்தான் ஒரு தவப்பை சொல்லுவார் அப்படித்தானே அதனால அப்பாட்ட உலக அப்பாட்ட சண்டை பிடிக்கிற மாதிரி அவட்ட சண்டை பிடிக்க பழகாதீங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சண்டை பிடிக்கிறதுக்குள்ள ஆள் இல்ல அவர் அன்பு நிறைந்தவர் உன்னை அடித்தார்னா நியாயம் இருக்கிறது உன்னை திருத்துவதற்கு அவர் விரும்புகிறார் உன்னை அடித்து கொல்லுவதற்காக அடிக்கவில்லை புரிந்து கொள் அப்பா சொல்லி பாதத்துல விழும்பொழுது கட்டாயம் ஆண்டவர் 
வழியை சொல்லி தருவா மகனே இது வேண்டாப்பா உனக்கு மகளே அதை விட்டு இங்க போகாத இந்த பேச்சை நீ பேசாத சொல்லி தருவார் பைபிள் வசனங்கள் மூலம் சொல்லி தருவார் பிரசங்கங்கள் மூலம் சொல்லி தருவார் உள்ளுணர்விலே பேசுவார் தப்பை சொல்லி தருவார் கர்த்தர் கண்டுபிடிச்சிருவான் அப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்க இனி அப்படி பேசாம இருக்க எனக்கு கிருப தாங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி தாழ்த்தி ஜபிக்கும் பொழுது நிச்சயம் அந்த அடியும் அடியின் வேதனையும் அடியினால் வந்த சகல பின்விளைவுகளையும் இயேசு உங்களுக்கு மாற்றி தருவார் ஹலலூயா கடைசியாக யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றாகிய வசனங்களிலே படிக்கிறோம் இயேசு சொன்னார் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாம இருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் உங்களுக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்தில் நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடமாய் சேர்த்து கொள்வேன் தம்முடைய வீட்டிலே சேர்த்து கொள்ளுகிற தகப்பன் அலலூயா அலலூயா அதுக்காக அவர் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் நமக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை என்ன பண்ணிட்டு இருக்காராம் ஆயத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் என் பிள்ளைகளே நான் இவ்வளவு தூரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் நீங்க எல்லாம் பூமியில இருக்கிறீங்க நமக்குள்ளே இப்படி ஒரு உறவு எத்தனை நாள் இப்படி ஃபாரின் கண்ட்ரியில இருக்கிறது நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் சில தகப்பம்மார் கல்ஃபுக்கு போயிடுவார்கள் போயிட்டு சொல்லுவார் கல்யாணம் பண்ணோன்னு கேட்டா நான் எப்போ கேட்பேன் எப்போ கூட்டிட்டு போறியே அது பாஸ்டே நீ போயிட்டு தான் விசாவுக்கு எல்லாம் முயற்சி பண்ணணும் வேலைக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணணும் அப்போ இந்த அப்பா முதல்ல அங்க போயிடுறாரு போயிட்டு அங்க போய் மனைவியும் பிள்ளைகளையும் கூட்டு போறதுக்கு ஆயத்தம் பண்றார் ஆயத்தம் பண்ண பிறகு முதல் தரவு எல்லாம் பிள்ளைங்க யாருகிறார்கள் முதல் தரவு எல்லாம் ஏர்போர்ட்ல ஒன்னும் தெரியாது அவரே லீவ் போட்டு வருவார் வந்து இவர்களை கூட்டிக் கொண்டு செல்வார் தம்மோடு அலலூயா இதே மாதிரிதான் அப்பா சொல்றாரு பிள்ளைகளே நான் போறேன் அங்க போய் என்ன செய்வேன் அப்பா வீட்டுல எல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணுவேன் பண்ணிட்டு இயேசு சொல்றார் நான் வருவேன் நான் வருவேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு நானே வருவேன் வந்து உங்களை அப்பா வீட்டில் கொண்டு சேர்த்துருவேன் ஹலோ லூயா நம்ம எல்லாம் எங்க போறதுக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க அப்பா வீட்டுக்கு எங்க சில பொம்பளைகளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பா வீட்டுக்கு போறது அதான் சத்தமா சொல்லுகிறார்கள் உங்களுக்கே சொல்ல தெரியல கத்திரிக்கு சொல்லு அவங்களுக்கு வேற விஷயம் உண்டு அதில் அப்பா வீட்டுக்கு போற அந்த அப்பா வீட்டை சொல்லல பரலோகத்தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு போறதுக்கு இயேசு நம்மை கூப்பிட சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் முழங்கால் படியிடுவோம் இப்படிப்பட்ட பெரிய நன்மைகளை நம்முடைய அப்பா நமக்கு வைத்திருக்கிறார் இந்த அப்பாவை வெறும் ஆண்டவர் தேவன் என்று மட்டுமல்ல அப்பா என்று சொல்லி அவரிடத்தில் கிட்டி சேருங்கள் அணுகுங்கள் கிட்ட நெருங்குங்கள் நிச்சயம் அவர் அதை விரும்புகிறார் ஹலலூயா ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம் ஹலலூயா